మూడు వేల ఐదు వందల రూపాయల విలువ గల కలర్ డాప్లర్ టెస్ట్ పూర్తిగా ఉచితం మీ అవిస్ హాస్పిటల్ లో ఈ రోజు మన షో కి రాబోయే గెస్ట్ గురించి చెప్పాలి అంటే మాటల కన్నా కూడా పాటల రూపంలో ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తేనే చూసే ఆడియోనికి కూడా కిక్ వస్తుంది అనమాట ఆపు 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 మేడం మీ సాంగ్ కి మీరు ఎప్పుడైనా డాన్స్ చేస్తారు సో ఇప్పుడు ఇన్స్టాలో చేసిన ఒక రీల్ చేద్దాం ఇక్కడ పీక్ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు హీరోయిన్స్ ఎవరు పెళ్లిళ్ళు చేసుకోరు కానీ లోపల ఏమైందంటే చెప్పకూడదు కాబట్టి చీర కట్టుకుంటేనే సినిమాలలో చేయాలి లామర్ గా కనిపించకూడదు అనేది ఇంట్లో పెట్టారా అలా స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ లేకపోతే ఎందుకు చేయాలి అవి చేస్తున్నారు కదా ఇండస్ట్రీలో ఎంత మంది హీరోలతో చేసినా కానీ అరవింద సమేత లో జగపతి బాబు వైఫ్ రోల్ దయగా చేయాలి ఎందుకు యాక్సెప్ట్ చేయలేదు అంటే ఏం చెప్తారు ప్రస్తుతానికి ప్రాబ్లం ఏంటి తెలుసా రోషన్ కొన్నిసార్లు తప్పు డెసిషన్ తీసుకుంటాం అనుకుంటున్నారా రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఆంధ్రప్రదేశ్ కాబోయే చీఫ్ మినిస్టర్ అని అందరూ చెప్తున్నారు కుర్చీకి ఆయన ఆయన ఆర బలే ఉంటుంది మీ వారికి మీ సినిమాలలో ఏది బాగా ఇష్టం స్వరాభిషేకం సిడి ఇచ్చి చూడమన్నారంట నేను హాఫ్ అన్ అవర్ వరకు రాలేదని కట్టే తెలిపారు మేడం వీర కన్నడిగా పునీత్ రాజ్ కుమార్ గారు చనిపోయిన తర్వాత కానీ ఆయన విలువ చాలా మందికి తెలిసింది ఇంత పెద్ద స్టార్ ఇంత మంచి మనిషి అని ఎలా ఉండేది పునీత్ గారితో ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ పర్సనల్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ రెండు దగ్గర నుంచి చూసారు ఆయన హీరో ఆర్భాటం కానీ ఇది కూడా ఉండదు అండి హలో వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ రోషన్ అండ్ వెల్కమ్ టు మై షో హార్ట్ టు హార్ట్ విత్ రోషన్ సో ఈ రోజు మన షో కి రాబోయే గెస్ట్ గురించి చెప్పాలి అంటే మాటల కన్నా కూడా పాటల రూపంలో ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తేనే చూసే ఆడియోనికి కూడా కిక్ వస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ లో హీరోయిన్ గా ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత సిల్వర్ స్క్రీన్ మీద తలుక్కుమని ఒక తార అంటే సినిమాలో చీర కట్టుకొని హిట్ చేయొచ్చు నిరూపించిన ఏకైక హీరోయిన్ దట్టు తెలుగు హీరోయిన్ సౌందర్య గారి తర్వాత అంత అందంతో అంత మెలుకువతో అంత నిబద్ధతో ఇండస్ట్రీలో పదమూడు సంవత్సరాలు రూల్ చేసిన వన్ అండ్ ఓన్లీ హీరోయిన్ అని చెప్తారు సో మాటలు వద్దు ఆమె సాంగ్ రూపంలోనే పిలిచేద్దాం షీఈ్ నన్ అదర్ దాన్ గ్రేట్ లిజెండరీ యాక్ట్రెస్ లయ గారు ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఆపు 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 మేడం మీ సాంగ్ కి మీరు ఎప్పుడైనా డాన్స్ చేస్తారు ఇప్పటికి స్క్రీన్ మీద చూసుకుంటారు బట్ రీసెంట్ గా ఇన్స్టాలో వాల్తేరు వీరయ్యతో వీరసింహారెడ్డితో అన్ని సో ఇప్పుడు ఇన్స్టాలో చేసిన ఒక రీల్ చేద్దాం ఇక్కడ చేద్దాం ప్లీజ్ మేడం ఇప్పటికి కూడా మీతో డాన్స్ వేయలేకపోతున్నాం సో అంత గ్రేస్ తో వేస్తున్నారు నైన్టీ నైన్ లో ఎలా ఉన్నారో ఆల్మోస్ట్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ లో కూడా అలా ఉన్నారు అంటే ఆడియన్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారా చేయాల్సిందే సో లై గారు ప్లీజ్ వెల్కమ్ అండ్ ఇది మీ సీట్ ఈ రోజు హాట్ సీట్ అమెరికాలో అన్ని కూల్ సీట్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ హాట్ సీట్స్ ఉంటాయి సో బిఫోర్ ఇంటర్వ్యూ రాకముందు నా ఇంటర్వ్యూస్ అమెరికాలో చూసుంటారు కదా చూసాను చూసాను చాలా ఏంటి లైవ్లీగా యూ మేక్ అదర్ స్టాక్ చక్కగా ఓకే సో ఇక్కడ నుంచి రావాలి ఈ రోజు అంతా చూసి ప్రేమించిన మనసిచ్చిన నమ్మ ప్రియనేస్తమా అది మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ చేస్తాను అనుకోలేదు ఇప్పుడు మీకు ఒకటి తెలుసా మీరు ఎంత మంది క్రష్ తెలుసా మేడం అప్పుడులో కాలేజ్ డేస్ లో అవునా నేను ఇంటర్ లో ఉన్నప్పుడు ఎన్ని సినిమాలు మీవి గోడ దూకి వెళ్ళి చూసి వచ్చి తనించుకున్నావు ఏంటంటే ఇప్పుడు లేడీస్ ఫ్యాన్స్ అని నాకు తెలుసు ఇప్పుడే వింటున్నాను అప్పుడప్పుడు అంటే వన్ ఆర్ టూ పీపుల్స్ కి చెప్తారు ఓకే అప్పుడు అప్పుడు ఓకే ఎవరికి నచ్చరు అప్పుడు హోమ్లీ హీరోయిన్స్ కూడా నచ్చుతారు అందరికి నేను మీది టాటా బిర్లా మధ్యలో లైలా అద్రిందయ్య చంద్రం 
మిస్సమ్మ ఇవన్నీ థియేటర్లోనే చూశాను మీ ఇన్స్టా రీల్స్ చూసినప్పుడు అనుకున్నాను అయ్యో లై గారు ఇండియాకి ఎప్పుడు వస్తారు లై గారు ఇంటర్వ్యూ ఎప్పుడు చేస్తాము అంత ఇమాజిన్ చేసుకున్నాను అలా మై డ్రీ మై డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ రోషన్ యూ మీది కూడా చాలా చూశాను ఓకే సో మెనీ ఇంటర్వ్యూస్ మీరు చేసినవి ఎందుకంటే కొంతమంది సీనియర్ ఆర్టిస్ట్లు మాకు కూడా ఎప్పుడు వాళ్ళ గురించి తెలియనివి అన్ని వాళ్ళ ఇల్లు చూపించి వాళ్ళు విన్ అయిన అవార్డ్స్ అన్ని చూపించి మాకు కూడా ఇట్ ఫీల్స్ గుడ్ నేను నేను చూశాను చాలా ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం మాట్లాడితే ముత్యాలు రాలిపోతాయి అన్నట్లుగా అంత కమ్మగా మాట్లాడతారు ఏంటి మేడం మీరు అలాగే ఉంటుంది కొంతమంది కావాలని మాట్లాడుతున్నాను అనుకుంటారు అన్ఫార్చునేట్లీ కానీ నాది ఇందులాగే ఉంటుంది నేను ఏం చేయలేను మీ పాపది కూడా సేమ్ అంతే వచ్చింది కొంచెం చూసిన లయ గారు ఎలా ఉన్నారో అదే అందంతో ఉన్నారు ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ అయిపోయింది అందం తింటారా అందం తింటారా ఏ లేదు అదంతా ఎవరు చూసే కళ్ళల్లో ఉంటుంది నాకు తెలిసి అనుకుంటాను ఇవన్నీ అందంగా ఉండడం అనేది లక్కీ దేవుడు మనకి ఎలా ఇస్తే అలా దానికంటే ఇంపార్టెంట్ నాకు తెలిసి ఇక్కడ ఇన్న బ్యూటీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ మనం మాట్లాడే మంచి మాటలు చక్కగా నవ్వి పలకరించి చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఎవరైనా అందంగానే ఉంటారు నవ్వుతూ మాట్లాడుతూ చాలా మంచిగా రిసీవ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఎవరైనా అందంగానే ఉంటారు నాకు అది అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మనం పోస్ట్ పోన్ చేయగలం ఏదైనా కూడా మంచి ఆహారం తీసుకుని మంచి మంచి పాజిటివ్ మైండ్తో ఉంటే కొంచెం ఓల్డ్ ఏజ్ని పోస్ట్ పోన్ చేయగలం కానీ వీ కెన్ నాట్ స్టాప్ ఇట్ ఎందుకంటే ఆ టైంలో ఉన్న హీరోయిన్స్లో మిమ్మల్ని ఇలా చూడటం చాలా మంది కొంచెం లావ్ అయిపోయారు అవునవును అది అది లావు కంటే హెల్దీ అనొచ్చు హెల్దీ అయి ఉండొచ్చు కానీ అది ఒక అందం మీ వారు మిమ్మల్ని చూస్తూ ఉండిపోతారా అంతే కదా మేడం అలా ఏం లేదు అలా ఏం లేదు అదేదో పసిలో ఉంటుంది తర్వాత తర్వాత అంత నార్మల్ గానే ఉంటుంది అంతేనా పోన్లే అమెరికాలో ఉన్నా కానీ నిజాలు చెప్తున్నారు అంతే కదా మరి ఇప్పుడు ఎన్ని రీల్స్ కానివ్వండి లేకపోతే జోకులు కానివ్వండి లేకపోతే ఈవెన్ మన కామిక్స్ బుక్లో కానివ్వండి ఎప్పుడు చూస్తే మన హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ మీద ఉన్నన్ని కామెడీ ఇవి ఏ ఎందులోనూ ఉండవు దాట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్ కానీ అలా అని వాళ్ళకిద్దరికి ఈ మధ్యలో ఇష్టం ఉండకుండా ఉండదు ఇష్టం ఉంటుంది కానీ బట్ ఇలాంటివి కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి ఎస్ లయ గారు థర్టీన్ ఇయర్స్ తర్వాత స్క్రీన్ మీదకి వచ్చారు కాబట్టి తెలుగు ఆడియన్స్ చాలా మంది ఇప్పటికీ మిమ్మల్ని ప్రేమించే వాళ్ళు ఉంటారు బట్ నైన్టీన్ నైన్టీన్ నైన్ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ అయిన ఇండస్ట్రీకి వచ్చి ఒక పిల్లర్ లాగా కొన్ని కొన్ని క్యారెక్టర్స్ కి నిలబడ్డారని చెప్పుకోవచ్చు ఈ చీర కట్టుతోనే అంటే బాగా క్లామర్ రోల్స్ చేస్తేనే హీరోయిన్ అనే పేరు ఇప్పటికి ఉంది అప్పటి నుంచి ఇప్పటికి కూడా ఇలా కాదు ఇలా కూడా హీరోయిన్ అవ్వచ్చు సినిమాని హిట్ చేయించని ప్రూవ్ చేసింది తర్వాత జనరేషన్ లో సౌందర్య గారు అండ్ లయ గారే మీ ఇద్దరు పేర్లు చెప్పుకోవచ్చు ఇంకెవరు కనిపించరు మనకి ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ వెళ్ళి చూసుకుంటే ఎలా అనిపిస్తుంది లయ గారి జీవితం అంటే ఎవరు బ్యాక్ సపోర్ట్ లేరు ఇండస్ట్రీలో ఎవరు లేరు మీరంతటి మీరు వచ్చి నిలబడి ఒక సక్సెస్ఫుల్ హీరోయిన్ అవటమే కాకుండా ఇప్పటికీ ప్రేక్షకుల మధ్యలో అలా ప్లేస్ సంపాదించేసుకున్నారు స్ట్రగుల్స్ అచీవ్మెంట్స్ చూసినప్పుడు ఎలా అనిపిస్తుంది ఇంట్లో చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మేము అనుకున్నది కాదు అలా అని ఇష్టం లేదని కాదు ఏదో ఒక రకమైన భయం మనం కూడా చేయగలమా అసలు అంటే ఎవరు దానికి చాలా బ్యాక్గ్రౌండ్ కావాలి దానికి చాలా ట్రైనింగ్ తీసుకోవాలి దానికి ఇది అది అని ఒక లాంటి ఎల్యూషన్లో ఉండేవాళ్ళం సో ఏంటి మనం నార్మల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చాం స్కూల్కి వెళ్తూ ఉన్నాం నెక్స్ట్ డే హీరోయిన్ అంటే అదేంటి అని అనిపిస్తుంది అంటే మనం ఇప్పటివరకు స్కూల్కి వెళ్ళే అని మనం హీరోయిన్ అవుదాం అని చిన్నప్పటి నుంచి అనుకుని ఏదో ట్రై చేసి లేకపోతే ఫోటో సెషన్ చేసి లేకపోతే డాన్సులు నేర్చుకుని అలా చేసి ఉంటే వేరు అలా ఏం లేకుండా సడన్గా వెళ్ళేసరికి అసలు ఆర్ వీ రెడీ అని అనుకుని అసలు మనం డూ వీ డిజర్వ్ దిస్ అసలు మనం చేయగలమా అనుకుని టైం నుంచి అందరూ అంటే అలాగ నా ఫస్ట్ సినిమాలో అందరూ పెద్ద ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు కోట శ్రీనివాసరావు గారు గిరిబాబు గారు 
అసూదా గారు ఇలా చాలా మంది పెద్ద కవిత గారు ఇలా అందరూ చాలా ప్యాడెడ్ ఆర్టిస్ట్లు అందరూ ఉన్నారు సో పెద్ద ఆర్టిస్ట్లు అని ఉన్నారు వాళ్ళందరి మధ్యలో మనం వెళ్ళి ఒక డైలాగ్ చెప్పాలంటే చాలా వాళ్ళని చూస్తే అమ్మో వీళ్ళతో వీళ్ళతో మనం నించుని చెప్తున్నామా అంటే వాళ్ళు పెద్ద ఆర్టిస్ట్లు మనం ఆటోగ్రాఫ్ తీసుకునే లాగా మన మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటుందో ఆటోగ్రాఫ్ తీసుకోవాలి వాళ్ళు ఫోటో దిగాలని అని మనమేమో వాళ్ళతో యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం నెక్స్ట్ డే సో అలాంటి మైండ్ సెట్ నుంచి వాళ్ళ దగ్గర ముందు డైలాగ్ చెప్పాలి వాళ్ళకి తగ్గకుండా చెప్పాలి అనేది టెన్షన్ ఉంటుంది కానీ వాళ్ళు చాలా ఎంకరేజ్ చేసి అని నేర్పించి ఇలా నేర్చుకుంటూ ఓవరాల్ గ్రాడ్యువల్గా నేర్చుకుంటూ చేసినా కూడా మళ్ళీ ఆడియన్స్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి అవును మెజారిటీ అందరికీ మనం అన్ని నచ్చము మనం మనం మన అంతట మన మనం కొంచెం ప్రయత్నం చేస్తాం కానీ అందరికీ అన్ని నచ్చాలి లేదు సో కొంతమందికి నచ్చపోవచ్చు కానీ మెజారిటీకి నచ్చాలి అంతే అంతే సో అది చాలా మందికి అదే అయి ఉంటుంది బట్ నాకు అది అవ్వడం అలా నేర్చుకుంటూ ప్రతి సినిమాలోనూ ఏదో ఒకటి కొత్త నేర్చుకోవడం కొత్తది నేర్చుకోవడం ఎప్పుడు ఒక లర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ బై ద టైమ్ ఓకే ఇప్పుడు కొంచెం ఒక అండర్స్టాండింగ్ వచ్చింది ఇప్పుడు కొంచెం అన్ని కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది అనుకునేసరికి ఏం చేయలేదు ఇంకా సినిమాలు అని అనిపిస్తుంది అనమాట అయ్యో కొంచెం బెటర్ గా అవుతున్నాము అనిపించేసరికి వదిలేసాను అని అంటే వదిలేసాను అంటే ఇప్పటికి అనుకుంటారు మేడం బాగా పీక్ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు హీరోయిన్స్ ఎవరు పెళ్లిళ్ళు చేసుకోరు కొంత లేట్ ఏజ్ లో పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు ఇప్పటికి అప్పటి నుంచి ఇప్పటికి కూడా థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫార్టీ వచ్చిన దాకా కూడా ఉన్నారు హీరోయిన్స్ అంత పీక్ స్టేజ్ లో ఉన్న లయ ఒక్కసారిగా పెళ్లి చేసుకుని వెళ్ళిపోయింది అన్నప్పుడు కొన్ని కోట్ల మంది మనసుని బ్రేక్ చేసి వెళ్ళిపోయారు అంతే అంటారు చేసుకోవాల్సి వచ్చింది అసలుకి అంటే నేను కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను ట్రెండ్ మారుతోంది ఇప్పటి వరకు ఫ్యామిలీ రోల్స్ చేస్తూ ఉంటే ట్రెండ్ మారుతుంది ఆ ట్రెండ్ కి కీప్ అప్ కీప్ అప్ చేసుకోవాలి చేసుకోగలిగే దాన్ని ఏమో కానీ లోపల ఏమైందంటే నాకు కూడా ఒక మంచి మ్యాచ్ వచ్చింది సో ఏమైందంటే మళ్ళీ మనకి ఆ మనం చేసుకున్న అనే టైంకి మంచి అండర్స్టాండింగ్ పర్సన్ దొరుకుతారో లేదో అని ఆయన ఎప్పుడు నన్ను సినిమాలు చేయొద్దు అని కానీ చే ఓ అది తప్పు అనో కానీ ఏమీ లేదు ఎప్పుడు ఇప్పుడు నా రీల్స్ అన్ని కూడా ఆయనే తీస్తారు నా ఫోటోలు అన్ని ఆయనే తీస్తారు ఆయన ఎంత బిజీయో ఆయన చాలా చాలా నేను నాకు ఓకే ఓకే అన్నా కూడా లేదు లేదు మళ్ళీ మళ్ళీ ఓ ఇది ఇక్కడ 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 సరిగా లేదు మళ్ళీ అని చాలా ఇంట్రెస్ట్ అంటే అది మాకేంటే ఒక ఫన్ యాక్టివిటీ అంతే మేము ఏదో ఏదో ఇప్పుడు చేసేసి ఇప్పుడు ఏం చేసేస్తాం ఎవరు చెప్పింది భర్తలు సపోర్ట్ చేయరు అని చూడండి ఇక్కడ అవును అది కరెక్ట్ అంటే కొంతమంది చేయకపోయినా మనసులో నుంచి చేస్తారు వాళ్ళకి చేయడం రాదు కానీ మనసులో ఎప్పుడు ఓ గో గో అంటే చాలు కదా వాళ్ళు రిస్ట్రిక్ట్ చేయకపోతే చాలు సో దట్ ఈస్ ఆల్సో సపోర్ట్ రైట్ కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే నాకు ఆయన లేకుండా నేనేం చేయలేను సో అన్ని ఆయనే చేస్తారు సో నాకు ఇప్పుడు రీల్స్ అన్ని కూడా ఆయన తీసి పెడతారు ఈసారి ఈ కెమెరా కాదు ఈసారి ఈ కెమెరా వాడదాం ఈసారి ఇలా చేద్దాం అలా చేద్దాం పాపం హీల్ ఆల్సో హీస్ ఇంట్రెస్టెడ్ అంతే ఏం లేదు నేను నేను హ్యాపీగా ఉంటే ఎంత మంచి హస్బెండ్ దొరికినా కానీ మేడం పీక్ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు పెళ్లి చేసుకుని వెళ్ళిపోయింది అన్న బాధ అయితే ఉంది కదా మీకు ఉంటుంది అది 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 లేదు అని నేను చెప్తే అబద్ధమే అవుతుంది ఆ అబద్ధం చెప్పకూడదు కాబట్టి ఉంటుంది సినిమాలు చేయ చేయకుండా ఉండడం కూడా కష్టమే చేయకూడదు అంటే రోజు మనం చేసి మనము ఎంత కష్టపడి ఒక ఒక పొజిషన్ కి వచ్చిన తర్వాత అన్ని గివ్ అప్ చేసి వెళ్ళిపోవడం అంటే చాలా కష్టం చాలా కష్టం కానీ ఒక్కసారిగా అంత స్టార్డమ్ చూసిన లయ గారు పెళ్లి చేసేసుకుని మూడు మూడులు అనే బంధంతో ఒక ఇంట్లో ఉండిపోయి ఒక వైఫ్ ఒక తల్లి ఇదే రోల్ అయిపోయింది అన్నప్పుడు ఫీల్ అయ్యారా కొంచెం అంటే అది ఆ రోల్ చాలా ఎంజాయ్ చేస్తాము అంటే అది అది కూడా అందరూ చేసి కానీ అది చేస్తూ ఇది చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు ఎస్ చేయగలను నేను కూడా చేయగలను అలా చేస్తూ ఇది చేసుకుని అది బ్యాలెన్స్ చేసుకుని కెపాసిటీ నాకు కూడా ఉంది కానీ అన్ఫార్చునేట్ గా మా ఆయన యుఎస్ లో ఉండడం వల్ల డిస్టెన్స్ ఎక్కువ అయిపోయింది ఇప్పుడు కొంచెం ఇన్స్టాగ్రామ్ రావడం వల్ల లేకపోతే కొంచెం ఈ సోషల్ మీడియా రావడం వల్ల కొంచెం డిస్టెన్స్ నాకు మై హార్డ్ కోర్ ఫ్యాన్స్ కి నాకు డిస్టెన్స్ తగ్గిపోయింది ఇప్పుడు ఐ కెన్ టాక్ టు దెమ్ ఐ కమెంట్స్ కి రిప్లై చేస్తూ ఉంటాను నాకు వాళ్ళకి ఇంటరాక్షన్ ఉంది ఇంటరాక్షన్ కోసమే నేను యాక్చువల్గా ఇన్స్టా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇస్ ఫర్ మై ఫ్యాన్స్ అండ్ మీ నాకు వాళ్ళకి ఒక బ్రిడ్జ్ అంతే వాళ్ళతో మరి నేను ఎలా రోజు మాట్లాడలేను 
అండ్ చాలా మంది ఉన్నారు అనుకోండి వాళ్ళతో మాట్లాడాలంటే దిస్ ఇస్ ద థింగ్ దాట్స్ ద ఓన్లీ రీజన్ నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్ ఉంది మీ రీల్స్ తో ఎంత మంది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నారు తెలుసా నేను చెప్పాను కదా నా ఇన్స్టాగ్రామ్ కి నా మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే నేను నా ఫ్యాన్స్ కి కనెక్టెడ్ గా ఉండాలని చాలా రోజులు అసలు నేను అసలు ఫేస్బుక్ లో గానీ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో గానీ ఎప్పుడు లేను ఓకే ఆల్మోస్ట్ పెళ్ళైపోయిన తర్వాత ఫేస్బుక్ పెట్టాను తర్వాత వెంటనే అది యూట్యూబ్ లోకి వచ్చేసరికి సమ్ హౌ ఐ ఫెల్ట్ ఓ నా ప్రైవసీ పోతోందేమో అనుకున్నాను కానీ నేను ఎప్పుడు నా ఫ్యాన్స్ కి దూరం అయిపోతాను ఇలా అవుతే అని నేను అనుకోల తర్వాత ఒక కొన్ని రోజులు లైక్ చాలా మంది నా ఫ్రెండ్స్ చెప్తున్నారు ఇన్స్టాగ్రామ్ పెట్టు నీ ఫ్యాన్స్ కోసం అయినా పెట్టు దే దే వాంట్ సీ యూ అంటే అప్పుడు సరే ఇన్స్టాగ్రామ్ పెట్టి వాళ్ళ కోసం మేము మా ఫన్ కోసం మేము రీల్స్ చేస్తున్నాం కానీ దర్ ఇస్ నో అదర్ రీజన్ మీ లైఫ్లో మీ కెరీర్లో ది బెస్ట్ మూవీస్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ మూవీస్ ఫేమ్ వరంతోనే నంది అవార్డు వచ్చింది ఇమీడియట్గా మనోహర మనోహరంకి నంది అవార్డు మళ్ళీ ప్రేమించుకి నంది అవార్డు త్రీ ఇయర్స్ కంటిన్యూగా నంది అవార్డ్స్ తీసుకున్న వన్ అండ్ ఓన్లీ హీరోయిన్ మీరు ప్రౌడ్గా అనిపిస్తుంది నంది చూసుకున్నప్పుడు మా ఇంట్లో మీరు చూసారు కదా నందులు ఇలా వన్ టూ త్రీ ఇలా ఇలా స్టాక్ చేశాను అటు సైడ్ ఇంకొక మూడు ప్లేస్లు ఉన్నాయి నేను అనుకుంటా ఎప్పుడు ఈ మూడు ప్లేస్లు ఎప్పుడు ఫిల్ అవుతాయి ఎప్పుడు ఫిల్ అవుతాయి అని ఇప్పుడు ఫిల్ అవ్వవు కదా అది బాధ వస్తుంది అనుకుంటాను అనమాట అయ్యో ఈ మూడు ఫిల్ అయ్యాయి ఇక్కడ కూడా ఫిల్ అవుతే బాగుండు ఎప్పుడైనా ఆ ఆపర్చునిటీ వస్తే ఆ ఫిల్ అయ్యే ఫిల్ అవుతే బాగుండు దానికోసం అనమాట ప్రయత్నం అంటే ఏదైనా ఉంటే బాగుండు అనిపిస్తుంది అంతే సో ఆ నంది అవార్డ్ తీసుకునేటప్పుడు ఫస్ట్ అది మిస్ అయ్యాను నేను షూట్లో ఉన్నాను అసలు వెళ్ళలేకపోయా నేను చాలా బాధపడ్డాను మనము ఎంత కష్టపడి మన ప్రైజ్ తీసుకోలేకపోతే అది ప్రైజే కదా బేసిక్లీ అవార్డ్ ఇస్ లైక్ యువర్ రికగ్నిషన్ ఫర్ యువర్ వర్క్ అది తీసుకోలేకపోతే ఇంకా మనం కష్టపడింది వేస్ట్ కదా సో అది చాలా బాధపడ్డాను అది ఏమి చేయలేకపోయాను వీళ్ళు తీసుకోలేదు రెండోది రెండు ఒకటే స్టేజ్ మీద ఒకటేసారి ఇటు నుంచి ఇట్ ఇటు టూ థౌజండ్ అండ్ ఇటు టూ థౌజండ్ వన్ అలా కూర్చున్నాం అనమాట రెండు ఒకేసారి ఒకే స్టేజ్ మీద జరిగింది సో ఇటు నుంచి నేనే బెస్ట్ యాక్ట్రెస్ అటు నుంచి నేనే ఆ గ్రూప్ నుంచి నేనే బెస్ట్ యాక్ట్రెస్ అలా తీసుకుంటుంటే బాలయ్య ఏంటమ్మా అన్ని నందులు నువ్వే తీసుకుంటావా అన్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంటే అవును చీఫ్ మినిస్టర్ ఆయన ఆయన చేతుల మీదగా తీసుకున్నాను చాలా సంతోషం బట్ నైన్టీ నైన్ స్వయంవరం మ్యూజికల్ హిట్ మేడం మ్యూజికల్ హిట్ బిగ్గెస్ట్ హిట్ సినిమా కూడా అండ్ ఎటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా ఆ సినిమాలో యాజ్ ఎ హీరోయిన్ గా ఎక్స్పెక్ట్ చేశారా ఈ సినిమా ఇంత పెద్ద హిట్ అయింది మన మీద ఇంత రిమైన్ బడ్జెట్ పెట్టి చేస్తున్నారు అసలు 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 వేణు గారు అండ్ మీరు అసలు మేము అనుకునే వాళ్ళం అంటే హీరో కొత్త అంటే హీరోయిన్ కొత్త డైరెక్టర్ ఆల్మోస్ట్ కొత్త ఆయన ఆయన విజయ్ భాస్కర్ గారు ఒక సినిమా చేసి ఉండొచ్చు కానీ ఆయన కూడా అప్పుడు ఆల్మోస్ట్ బిగినర్ కింద వెళ్ళక ప్రొడ్యూసర్ కొత్త అండ్ చాలా మంది అసలు అంటే మెయిన్ లీడ్ మొత్తం అంతా కొత్తగా ఉంటే ఎలా అంటే అట్లీస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ కొత్త స్ట్రాంగ్ ఉండి అందరు కొత్త అంటే కొంచెం ఒక ఒక బ్యాకింగ్ అయినా ఉంటుంది ఇది అసలు రిలీజ్ అవుతుందా తర్వాత ఆడుతుందా అని మామూలుగా అంటే నార్మల్ నార్మల్ ఆడియన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం ఎలా ఆలోచిస్తామో అలా నేను అనుకున్న మాట వాస్తవమే తర్వాత అది రిలీజ్ అయింది రిలీజ్ అయిన అమ్మయ్య అనుకున్నా నాకు యాక్చువల్లీ కెమిస్ట్రీ ఎగ్జామ్ నెక్స్ట్ డే ఇంటర్మీడియట్ నేను నేను షూటింగ్ చేసేటప్పుడు ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఉన్నా ఓకే రిలీజ్ అయ్యేసరికి ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నా సో రాస్తున్నప్పుడు రిలీజ్ అయిన రోజు కెమిస్ట్రీ ఎగ్జామ్ మాకు కెమిస్ట్రీ ఎగ్జామ్ అయిపోయాక కథ ఫిజిక్స్ ఎగ్జామ్ మాకు నెక్స్ట్ డే ఇంకో ఒక రోజు గ్యాప్ ఉంటుంది దాని తర్వాత కెమిస్ట్రీ ఎగ్జామ్ దెన్ విల్ బీ ఫినిష్డ్ విత్ అవర్ ఇంటర్మీడియట్ ఎంసెట్ ఉంది ఇంకా కానీ ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ అయిపోతాయి సో మా రిలీజ్ అయింది సో మా ఫ్రెండ్ అంటుంది వెళ్దామా అంటే ఏ కెమిస్ట్రీ ఎగ్జామ్ పెట్టుకుని ఏంటి అసలే కాలేజ్కి వెళ్ళేదే తక్కువ బికాస్ షూటింగ్లు అన్నీ చేసి వెళ్ళలేదు ఇప్పుడు కూడా చదవబోతే ఇంకా అయినట్టే ఏం వద్దు వద్దు తర్వాత చూద్దాం తర్వాత మా ఫ్రెండ్ అంది ఇది వెళ్ళిపోతే రేపు సినిమా అదే ఓ అవును కదా అందరూ కొత్త వాళ్ళు వెళ్ళిపోతే సినిమా 
తీసేస్తే ఇప్పుడు ఏమో మనం చూడలేము అని చెప్పేసి కెమిస్ట్రీ ఎగ్జామ్ కావాలంటే మళ్ళీ రాసుకోవచ్చు మనం వెళ్ళి చూద్దాం అని చెప్పి వెళ్ళి చూసాం అనమాట సినిమా చూసుకొని మేమే మా మీద కామెంట్లు ఇక్కడ ఇలా బాగా చేసి ఉండొచ్చు కదా ఇక్కడ సరిగా లేదు ఇక్కడ ఏంటో మేకప్ ఏంటో అలా ఉంది ఇలా మేమే మేము అనుకుంటూ చూసుకుంటుంటే చాలా కొత్తగా ఉంది తర్వాత అది ఇద్దరు మిత్రులు రిలీజ్ అయింది నరసింహ రిలీజ్ అయింది అదే టైంలో ఇది కూడా రిలీజ్ అయింది అంత పెద్ద సినిమా ఇద్దరు మిత్రులు చిరంజీవి గారి సినిమా రజనీకాంత్ గారి సినిమా మా సినిమా ఎక్కడ ఉంటుంది అది ఎలా ఉంటుంది అసలు ఉంటుందని అనుకోలే సో ఉండదు ఇది వెళ్ళిపోతుంది అనుకున్నాం కానీ కరెక్ట్ గా థర్డ్ వీక్ లో బాగా పికప్ అయింది పికప్ అయ్యి సాంగ్స్ అసలు సూపర్ హిట్ అయిపోయేసరికి ఇంకా సినిమా కూడా చాలా కొన్ని డైలాగ్స్ త్రివిక్రమ్ గారు రాశారు ఆయన కూడా కొత్త అప్పుడు ఈవెన్ డైలాగ్ రైటర్ వస్తుంది ఆయనకి కూడా చాలా మంచి పేరు వచ్చింది అన్నారు సో అలా అది హిట్ అయ్యేసరికి అసలు ఇంకా వెనక్కి తిరిగి చూడలేదు ఇంకా కంటిన్యూస్ గా చేశాను ఎక్కడ ఒక గ్యాప్ అంటూ లేదు అందుకే నేను ఎక్కువ అదర్ లాంగ్వేజెస్ చేయలేదు నాకు అదర్ లాంగ్వేజెస్ చేయడానికి అసలు టైం దొరకలేదు బికాస్ తెలుగులోనే చేస్తూ ఉన్నాను లాస్ట్ లో నాకు ఎందుకంటే మలయాళంలో నేషనల్ అవార్డ్స్ వస్తాయి ఎక్కువగా అంటే వాళ్ళు కొంచెం అవార్డ్ ఓరియంటెడ్ గా అంటే అవార్డ్ కోసం తీయరు కానీ అది వచ్చే ఛాన్సులు ఉంటాయి ఉంటాయి కొంచెం నేచురాలిటీకి దగ్గర ఉంటాయి అది ఒక రకమైన ఇంకొక రకమైన టైప్ ఆఫ్ మూవీస్ కదా సో అందుకని అందుకని మలయాళంలో చేద్దాం అనుకుని మలయాళంలో చేస్తూ ఉన్నా అప్పుడు లాస్ట్ లో అది కూడా బికాస్ అది కొంచెం వేరేగా ఉంటుంది మనం ప్రెసెంటేషన్ అంతా కూడా వేరేగా ఉంటుంది కాబట్టి అలా చేస్తే బాగుంటుందని చేశాను బట్ అప్పటికే గ్లామరస్ హీరోయిన్ గా మంచి పేరు వచ్చింది మేడం మీకు అంటే అంత బాగుంటారు చూడటానికి ఒక్కసారిగా డీ గ్లామర్ రోల్ ప్రేమించి లో బ్లైండ్ క్యారెక్టర్ చేయాలి అన్నప్పుడు ఛాలెంజింగ్ అనిపించిందా ఎందుకు రిస్క్ మనకు అవసరం నెక్స్ట్ మూవీస్ మీద ఈ ఎఫెక్ట్ పడిందేమో అనిపించింది చాలా మంది వద్దన్నారు యాక్చువల్లీ చాలా మంది నైన్టీ పర్సెంట్ యాక్చువల్లీ నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ అని చెప్పాలి ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ వన్ వద్దన్నారు అంటే అది నేను తెలిసి నేను అది గొప్ప నేను ఓ నాకు అన్నీ తెలుసు అని ఆ గొప్పతనంలో చెప్పట్లేదు సంహావ్ నేను ఆ క్యారెక్టర్కి ఫీల్ అయ్యా ఫీల్ ఫీల్ ఉంది నాకు అది ఓకే నెక్స్ట్ సినిమా ఉండబోవచ్చు మీరు వెళ్ళిపోవాల్సి వస్తుంది అన్నా కూడా నేను అనుకున్నాను ఈ ఒక్క సినిమా చేసినా వెళ్ళిపోవాల్సి వస్తే వెళ్ళిపోదాం వెళ్ళిపోవాల్సి వస్తే ఇది మిస్ కాకూడదు అని నాకు అనిపించింది ఎందుకు అనిపించి చేసా చాలా మంది వద్దు మీకు నెక్స్ట్ సినిమాలు రావు అని అన్నారు వాళ్ళు చెప్పింది నేను తప్పు పట్టట్లేదు వాళ్ళు నాకు మంచి కోసమే చెప్పి ఉండొచ్చు కానీ అది నేను గర్వంగా ఏదో వాళ్ళు చెప్పిన మాట వినలేదు నేను నా ఓన్ డెసిషన్ తీసుకున్నాను అన్న చెప్పట్ల అంటే ఎందుకో నాకు అది కనెక్ట్ అయ్యాను అది చేశాను అది చేసిన తర్వాత అది సక్సెస్ అయింది అందరికీ కనెక్ట్ అయింది ఇప్పుడు కూడా అందరూ ప్రేమించు అని అంటారు అవును ప్రేమించు తర్వాత ఛాన్సెస్ ఎలా ఉన్నాయి మేడం ప్లస్ అయిందా మీకు మైనస్ అయిందా ఓ ప్లస్ అయింది ప్లస్ అయింది ప్లస్ అయింది కాకపోతే గ్లామర్ గా అవసరం లేదని వాళ్ళు అర్థం చేసుకున్నారు సో గ్లామరస్ గా నన్ను అలా చూడాలి అని అనుకోలేదు రెండు పాటలు ఉన్నాయి అందులో వేర్ కొంచెం మేకప్ వేసుకుని అది ఒక సిచ్యువేషన్ సాంగ్ బట్ డ్యూట్లు రెండు ఉన్నాయి తోలి సారీ చూసి అది కూడా చాలా ఫేమస్ ఈ రెండు కొంచెం మేకప్ వేసుకుని కొంచెం డ్రెస్ కొంచెం నీట్ గా వేసుకుని ఉన్నది ఆ రెండు సాంగ్ లే సినిమా మొత్తంలో ఆ రెండు సాంగ్లు వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేశారు మిగతా అన్ని క్యారెక్టర్ పరంగా వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేశారు కనెక్ట్ అయ్యారు ఇప్పుడు కూడా చాలా మంది ప్రేమించు 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 అంటూనే ఉంటాను నా ఇన్స్టాగ్రామ్ కామెంట్స్ లో ఉండద్దు అని ఫస్ట్ నుంచి నాకు చెప్పడం ఎందుకంటే మరీ ఇంకా అంటే 
సో అందుకని ఎక్కువ ఇలా ఇలా పెట్టేసి అలా చేయాల మామూలుగా మామూలుగానే ఉంటుంది బట్ షీ కాంట్ సీ సో ఐఎమ్ టాకింగ్ టు రోషన్ నా బట్ ఐ లైక్ ఐఎమ్ లుకింగ్ సమ్వేర్ ఎల్స్ కదా మురళీమోహన్ గారు అనుకోండి మాట్లాడండి ఆ సినిమా చేసి చేసి ఎలా అయిపోయిందంటే ఇప్పుడు మాట్లాడితే కూడా నేను ఇలా వెతుక్కోవాల్సి వస్తుంది అనేదాన్ని ఓకే మీతో మాట్లాడితే కూడా వెతుక్కోవాల్సి వస్తుంది ఎక్కడుందో అని మనం ఇలా అంటాం కదా న్యాచురల్ గా మనం కొంచెం అది అలా అలవాటు అయిపోయి ఇప్పుడు ఎక్కడుందో వెతుక్కోవాల్సి వస్తుంది అని అనే దాన్ని అంటే ఎందుకు అలా అంటున్నాను అని అంటే అలా అంత అలవాటు అయిపోయింది రోజు అలా చేసి చేసి సో ఇప్పుడు మీతో మాట్లాడాలనుకోండి ఇక్కడ ఎక్కడో కూర్చొని ఏదైతే ఎక్కడో దూరంగా చూడాలి కళ్ళు నేనేమి తిప్పేయకపోయినా కొంచెం నొప్పి పెడుతుంది బికాస్ అక్కడ ఎక్కడో చూడాలి అంతసేపు బ్లింక్ బ్లింక్ చేయ ఎక్కువ చేయకూడదు సో అలా చూస్తూ మీతో మాట్లాడాలి యూ హెఫ్ ఫోకస్ అండ్ ఆల్ దాట్ చాలా స్ట్రెయిన్ ఉంది ఆ ఐజ్ అక్కడ సో అదేంటంటే మేము బ్లైండ్ స్కూల్కి వెళ్ళి వాళ్ళందరితో అంటే కొంచెం ఫీల్ మాకు వాళ్ళ ఫీల్ కోసం వాళ్ళని ఏదో ఇమిటేట్ చేయాలని కాదు వాళ్ళు ఏదో మాకు నేర్పిస్తారని కాదు కానీ వాళ్ళు వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ ఎలా ఉంటాయి అని ఫీల్ అవడం కోసం ఎప్పుడు బ్లైండ్ స్కూల్కి వెళ్ళి వెళ్ళేదాన్ని ఎవ్రీ వీక్ ఒకసారి యూస్ టు స్పెండ్ టైం విత్ దెమ్ వాళ్ళతో అంటే చీర కట్టుకుంటేనే సినిమాలలో చేయాలి మనం గ్లామర్గా కనిపించకూడదు అనేది ఇంట్లో పెట్టారా అలా స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ లేకపోతే అలా లేదండి ఏంటంటే అప్పుడు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే సౌందర్య గారు ఆల్రెడీ ఒక వే మా లాంటి నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళకి ఒక వే ఆవిడ సెట్ చేస్తారు సో అది రియలీ హెచ్ సాఫ్ట్ టు హర్ ఆవిడ ఆల్రెడీ చేసి చూపించిన తర్వాత మాకు కూడా అనిపించింది ఎందుకు చేయాలి ఆవిడ చేస్తున్నారు కదా సో మనం కూడా అలాగే చేయొచ్చు కదా అని అలా స్టార్ట్ అయింది స్వయంవరంలో కొంచెం గ్లామర్ రోల్ అయినా కూడా స్వయంవరంలో మీరు చూసుంటే గ్లామరస్ గానే ఉంటుంది తర్వాత పడిన క్యారెక్టర్స్ ఎలా అయిపోయిన మనోహరంలో గుణశేఖర్ గారు గుణశేఖర్ గారు తెలుసు కదా ఒక సీన్కి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఎలా ఎలా ఆలోచించాలి ఒక క్యూ అంటే ఏంటి లేకపోతే ఏంటి దాని దాని కంటిన్యూషన్ ఎట్లా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఒక ఒక లెవెల్లో వెళ్తుంది కదా ఒక గ్రాఫ్లో వెళ్తుంది కదా ఒక సీన్ ఇలా సడన్గా అక్కడికి వెళ్ వెళ్ళిపోదు పీక్కి మనం స్లో స్లోగా ఇప్పుడు అరవాలన్నా కూడా ఫస్ట్ లోనే అరి అరిచే కొంచెం లో స్లో స్లో గా వెళ్తుంది అది ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అవన్నీ కూడా గుణశేఖర్ గారి దగ్గర నేర్చుకున్నాను మనోహరం మనోహరం సినిమా నుంచి సో మనోహరంలో చేసేసిన తర్వాత ఇంక ఆటోమేటిక్లీ ఇమేజ్ పడిపోయింది హోమ్లీ అంటే మీ అంతా మీరేం స్టాంప్ వేసుకోలేదు హోమ్లీ గానే చేయాలి అని అలా ఎలాంటి రోల్స్ అయినా మీరు ఓకే అలా లేదండి అంటే మరీ గ్లామర్ గా కాదు కొంచెం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ జనరేషన్ కదా మేము సౌందర్య గారి తర్వాత నెక్స్ట్ జనరేషన్ కొంచెం గ్లామర్ గా ఉండొచ్చు కావాలంటే బట్ మీ టైమ్ లో ఎక్కువ వెంకటేష్ గారు సౌందర్య గారు కాంబినేషన్ అంటే బాగా లైక్ చేస్తారు ఆడియో బాగా హిట్ పేరు అంటే హస్బెండ్ వైఫ్ గా శివాజీ గారితో బాగా సెట్ అయింది మీకు అంటే హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ గా అక్కడ అలా ఎక్కువ సినిమాలు చేసాం మేము కనెక్ట్ అయిపోయారు ఆడియన్స్ అవును ఎందుకంటే మిస్ అమ్మలో ఆ కనెక్షన్ ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయింది సో అక్కడ ఏమైపోయిందంటే వాళ్ళు హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ అనగానే మా ఇద్దరిని చూడడం మొదలు పెట్టారు అప్పుడు సో వెంటనే ఒక రెండు మూడు సినిమాలు అలా చేయడం జరిగింది ఎలా అనిపించేది శివాజీ గారితో అంటే అంత హిట్ పేర్ అయిపోయిన తర్వాత అంటే శివాజీ చంద్రం టాటా బిర్లా మధ్యలో లైలో ఆ చెమ్మ తీసి కొట్టేది అవును శివాజీ గారితో ఒకటి ఏంటంటే నేను స్టార్ టూ థౌసండ్ కంటెస్ట్ అని రాఘవేంద్ర గారు కండక్ట్ చేసిన కంటెస్ట్ ద్వారా వచ్చాను అసలు నేను తెలియడమే ఇండస్ట్రీకి దట్ ఈస్ ద రీజన్ స్టార్ టూ థౌసండ్ కంటెస్ట్ అని జమ్ని టీవీ వాళ్ళు కండక్ట్ చేసిన ఒక కాంపిటీషన్ లో మేమందరం పాటి అప్పుడు శివాజీ గారు కూడా పార్టిసిపేట్ చేశారు అందులో ఫస్ట్ వస్తే పరదేశీ సినిమాలో చేయొచ్చు పరదేశీ అని రాఘవేంద్ర గారు డైరెక్ట్ చేసే పరదేశీ సినిమాలో చేయొచ్చు ఓకే సో నాకు సెకండ్ వచ్చింది ప్రత్యూష తెలుసు కదా ప్రత్యూషకి తను లేదు కదా తనకి థర్డ్ వచ్చింది సో ఫస్ట్ వచ్చిన అమ్మాయి ఆ సినిమాలో యాక్ట్ చేసింది సో అలాగే బాయ్స్ లో ఫస్ట్ వచ్చిన అబ్బాయి యాక్ట్ చేశాడు సెకండ్ వచ్చింది శివాజీకి సో శివాజీ అప్పటి నుంచి నాకు తెలుసు ఆ స్టూ స్టార్ టూ థౌసండ్ కంటెస్ట్ నుంచి తెలుసు కానీ తను స్లోగా తన కెరియర్ కొంచెం స్లోగా పికప్ అయింది నాకు వెంటనే అమ్మాయిలకి కొంచెం ఈజీ కదా కొంచెం కంపారిటివ్లీ ఈజీ కాబట్టి కొంచెం నాకు కొంచెం ఫాస్ట్గా వచ్చింది తను కొంచెం స్లోగా పికప్ అయ్యి హీరో హీరోగా అయ్యి అని వచ్చేసరికి 
కొంచెం అందుకనే మేము ఎండ్ లో చేసాం నా కెరియర్ ఎండ్ లోనే తనతో చేసాం కానీ ముందు చేయలేదు స్క్రీన్ మీద అంతలా పండించేస్తారు అంటే మేము అప్పటి నుంచి తెలుసు కదా హోంవర్క్ చేస్తారు ఏమన్నా కొంచెం ఆయన చెప్తారు లేయా నేను ఇలా అంటాను నువ్వు అప్పుడు ఇలా కొట్టు అంటే హీ విల్ గివ్ మీ దట్ ఫ్రీడమ్ అంటే నువ్వు ఇలా చేయి లేకపోతే అంటే కొంతమంది హీరోలు అంటే ఫీల్ అవుతారేమో అని మనం మనం ఫీల్ అవుతాం వాళ్ళు బాగానే ఉంటారేమో కానీ ఓ మనం ఏదో అంటే మనం చెప్పకుండా ఏదో చేసేస్తే వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారేమో చూ ఆలోచించుకుంటూ చేస్తా అది నేను చేయక్కర్లేదు శివాజీ గారితో నేను అంటే మామూలుగా చేసేసిన ఆయన ఒకవేళ బాగాలేకపోతే వన్ మోర్ అంతే అరే అన్ని మంచి మంచి సినిమాలు సూపర్ డూపర్ హిట్ సినిమాలు తీసారు లయా గారు ఎందుకని స్టార్ హీరోస్ తో వర్క్ చేయలేకపోయారు అది నాకు ఎప్పుడు ఉన్న క్వశ్చన్ నేను అక్కడ తెలీదు బాలకృష్ణ గారితో చేశాను బట్ ఐ డోంట్ నో నాకు కూడా నాకు కూడా అది ఎప్పుడు ఎప్పుడు అందరూ అడిగే క్వశ్చన్ నాకు కూడా ఉన్న క్వశ్చన్ నేను ఎందుకు చేయలేకపోయానో నాకు తెలియదు బట్ మేరీ మేబీ పిఆర్ చేయలేదేమో నేను నేను వాళ్ళు ఫోన్ చేసి అడగలేదేమో ఈ సినిమాలలో ఈ హస్బెండ్ వైఫ్ క్యారెక్టర్లలో వైఫ్ గా లీనమైపోతారు మేడం పరకాయ ప్రవేశం చేస్తారు ఆ క్యారెక్టర్ లోకి అప్పటికి మీ పెళ్లి కూడా కాలేదు ఇంకా ఇంట్లో అమ్మని చూసా లేకపోతే యూజువల్ గా లేడీస్ ని చూసి చూసి ఎంత క్యారెక్టర్ చేసినా కానీ అంత న్యాచురల్ గా చేయడం చాలా కష్టం అలాంటి క్యారెక్టర్ సామని గారిని చూసాం అవును ఇది ఇదే ఏంటంటే నేను చిన్న చిన్నప్పుడు సినిమాలు సావిత్రి గారి సినిమాలు ఇలా చూసి అన్ని ఫ్యామిలీ ఓరియంటెడ్ నాకు ఎక్కువ ఇష్టం ఇది చూస్తే కూడా నాగేశ్వరరావు గారు సినిమాలు బికాస్ నాకు ఫ్యామిలీ ఓరియంటెడ్ జగపతి బాబు గారు మళ్ళీ వెంకటేష్ గారు ఇంట్లో వెళ్ళాలు వంటింట్లో ప్రియరాలు ఇలా ఫ్యామిలీ ఓరియంటెడ్ పళ్ళి చేసుకున్నాము ఇలాగా సో అలాంటి ఫ్యామిలీ ఓరియంటెడ్ జగపతి బాబు గారిది కూడా ఇప్పుడు కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి అవును అవును అంటే అన్ని రకాలు ఉంటాయి అవును కొంచెం మిస్ అమ్మలో సో అది దెన్ అవన్నీ కొంచెం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎక్కువ ఉండి ప్లస్ ఆమని గారు అమ్మో ఆమని గారు అసలు చాలా అసలు ఆవిడ చూస్తే శుభలగ్నంలో ఎవరు చేయలేరు అది అంత బాగా చేశారు మేము అప్పుడప్పుడు ఏదో రీల్స్ చేస్తుంటే మాకు ఇష్టం అంటే ఇష్టం కాబట్టి ఆ క్యారెక్టర్ ఇష్టం కానీ కానీ నథింగ్ నో అఫెన్స్ టు ఎనీ వన్ సచ్ గ్రేట్ ఆర్టిస్ట్ వాళ్ళందరూ అవును సో ఆమని గారు ఇలాగ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతాం కదా మనం కొంచెం సో దానివల్ల ప్లస్ మనం ఓన్ ఓన్ గా కొంచెం ఆలోచించుకుంటూ అనుకుంటాం కానీ డాన్స్ చేసేటప్పుడు బాడీ ఎంత ఫ్లెక్సిబుల్ గా మూవ్మెంట్స్ ఇవ్వాలో అలాంటి క్యారెక్టర్ చేసేటప్పుడు కూడా అంత ఫ్లెక్సిబుల్ ఉండాలి టాప్ టు బాటమ్ మూవ్మెంట్స్ ఉంటాయి దానికి ఊరికే చేతులతో హావభావాలు చెప్పడం కాదు అవునవును ఎందుకంటే తిప్ కొడాలు ఇలా ఇలా అంటే ప్లస్ ఎస్పెషల్లీ ఏమైందంటే మిస్ అమ్మ లాంటి సినిమాకి ఏమైందంటే నించుని డైలాగ్ చెప్పడం కాదు యాక్ట్ చేస్తూ ఏదన్నా ఏదన్నా ఒక పని పెట్టుకుని డైలాగ్ చెప్పడం ఇది అది కొత్త కొత్తగా అంటే ఒకసారి ముందు చే ఇంతకు ముందు చేసినా కూడా అది నాకు ఆ సినిమాలో ఇంకా కొత్తగా ఎక్కువ చేశాను అనిపించింది బట్ ఇండస్ట్రీలో ఎంతమంది హీరోలతో చేసినా కానీ మలై బాబుతో వర్క్ చేస్తే కిక్కే వేరప్ప అంటారు అందరూ హీరోయిన్స్ నాట్ ఓన్లీ హీరోయిన్స్ ఇచ్ అండ్ ఎవ్రీ టెక్నీషియన్ అవును ఎలా ఉండేది బాలయ్య బాబుతో ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ బాలకృష్ణ గారు అంటే వర్మ అంటే మనం చూడనప్పుడు మనం అనుకుంటాం అంటే ఓ బాలకృష్ణ గారు అంటే చాలా అంటే చాలా కోపంగా ఉంటారు మనం అంటే జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలి ఆయనకి బాగా రెస్పెక్ట్ అలా ఇస్తాం ఎలాగో ఇస్తాం అలా కాదు కానీ ఓ రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి లేకపోతే కోపం వస్తుంది లేకపోతే అలా అంటే ఒక డిస్టెన్స్ పెట్ తెలియకుండా ఒక డిస్టెన్స్ వచ్చేస్తుంది సార్ అంటే సార్ అంటాము కానీ ఆయన ఎప్పుడు ఎందుకు సార్ అంటావు బాలయ్యాను అంటారు కానీ మనం ఏమో ఎలా అంటాం కదా మనకి రాదు కరెక్ట్ కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ అదే చెప్దాం అనుకున్నా బాలయ్య సార్ సార్ అని చెప్పి మళ్ళీ లాస్ట్ లో సార్ యాడ్ చేయకుండా ఉంటాం సో అండ్ మళ్ళీ సార్ అంటావు అంటారు సో అలా అనమాట సీన్స్ మనం ఏమవుతే బయట చూసి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తామో దానికి టోటలీ ఆపోజిట్ చాలా చిన్న పిల్లల మనస్తత్వం చాలా డౌన్ టు అర్త్ చాలా మాట్లాడినప్పుడు మాత్రం వీ ఫీల్ సో వామ్ సో సో అంటే యాక్ట్ చేస్తున్నట్టు లేకపోతే ఆర్టిఫిషియల్ గా మాట్లాడుతున్నట్టు ఉండదు ఆయన పడుకుంటున్నారు అన్నప్పుడు మాట్లాడరు బికాస్ హీ ఆర్ హీస్ బిజీ అంటే మాట్లాడరు 
విచ్ ఇస్ గుడ్ కానీ మాట్లాడినప్పుడు మాత్రం చాలా ఆప్యాయంగా మాట్లాడతారు అదే వస్తుంది ఇక్కడ ఏముందో అదే వస్తుంది వెనకాల ఒకటి ఉండదు అంటే ఆర్టిఫిషియల్ గా కూడా ఉండదు అయ్యో ఎందుకు వచ్చింది రా బాబు వచ్చావా అమ్మ అని అలా ఉండదు సో హీస్ జస్ట్ వెరీ వెరీ బామ్ అండ్ వెల్కమ్ ఎందుకు వచ్చింది రా బాబు అన్నట్టుగా ఉండదు సో అలాగా కాకుండా అందరి అందరితోనూ అందరూ అంటే ఒక ఓ నేను హీరోయిన్ కాబట్టి నాతో అని కాదు ప్రతి వాళ్ళతోనూ హీస్ వెరీ వెరీ నైస్ బట్ బయట విన్ని ఆయన గురించి ఆయన ఆయన సినిమాలో వర్క్ చేయాలన్నప్పుడు కొంచెం భయం అయితే వస్తుంది అంటే నీకు కోపం ఉంది అనేది చెప్తారు బయట బయట చెప్తారు కోపం వస్తుంది అనుకుంటాను నేను ఎప్పుడు చూడలేదు అంటే నేను నేను ఎదురుగా మేబీ నేను ఫస్ట్ యాక్చువల్లీ రోషన్ ఇది చెప్పాలి ఫస్ట్ నేను ఆయనతో చేసింది సాంగ్ సాంగ్ షూట్కి వెళ్ళాను సో ఫస్ట్ ఒక స్టెప్ చేయాలి అనమాట రైట్ లెగ్ ఫ్రంట్ రైట్ లెగ్ రైట్ లెగ్ బ్యాక్ రైట్ లెగ్ ఫ్రంట్ రైట్ లెగ్ బ్యాక్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నా సో మానిటర్ అన్నారు మానిటర్ అంటే మేము ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం అనమాట ఆడియో పెట్టారు నేను చేస్తున్నాను నేను యాక్చువల్లీ ఇటు తిరుగున్నాను ఆయన ఆయన ఇక్కడ వెనకాల ఉన్నారు సో నాకు వెనకాల కనిపించదు కదా సో నేను చేస్తున్నాను ఆయన ఆయన చేయట్లా నేను చేస్తున్నా చేసేసరికి నేను కాలు వెనక్కి పెట్టంగానే ఆయన కాలు తొక్కేసా తొక్కేంగానే సార్ సార్ సారీ సార్ అంటే తొక్కేస్తావా నా కాలు అని చెప్పి అటు ఇటు చూసి ప్యాకప్ అన్నారు అంటే నిజంగానే అనుకుని నేను ఓ ఇంకా ఏడుపు 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 ప్యాకప్ అనే సార్ నేను తొక్కేసాను అయ్యో సార్ నేను కావాలని తొక్కలేదు ఐఎమ్ వెరీ సారీ ఐఎమ్ వెరీ సారీ అంటే ఆయన చాలాసేపు కొంచెం ఏడిపించారు తర్వాత ఏ నేను ఊరికినే అన్నాను నేను నిజంగా అన్నా అనుకో అన్నారు అంటే నేను అనుకుని అమ్మో నేను చాలా టెన్షన్ పడిపోయాను కానీ దెన్ అంటే నేను నన్ను ఈజ్ చేయడానికి నాకు ఆ కంఫర్ట్ రావడానికి కొంచెం ప్రాక్టికల్ జోక్స్ అలా అలా వేస్తూ ఉంటారు ఈ మేడ్ మీ వెరీ కంఫర్టబుల్ యాక్చువల్లీ ఫస్ట్లో నిజంగానే చాలా భయపడుతూ ఉన్నా అమ్మో ఆయనతో డాన్స్ చేయడమా ఆయన ఆయనతో ఎలా చేయగలను చేయగలిగారు ఎంతకే ఈక్వల్ గా ఎలా చేస్తాం చేశారు అంతే కదా ఆయనతో ఈక్వల్ గా ఎలా చేస్తాం చేయలేం కానీ ట్రై చేశాను కానీ ఆయన చాలా ఎంకరేజ్ చేసే వాళ్ళు ఏ నువ్వు నాకంటే బాగా చేసేస్తా అనేవాళ్ళు సార్ ఊరుకోండి సార్ మీరు అని అనేవాళ్ళు మే నేను మీకంటే బాగా చేయడం ఏంటంటే ఆ నాకు తెలుసు నువ్వు బాగా చేసేస్తా ఎందుకంటే ప్రాక్టీస్ నేను చేసేదాన్ని ఆయన అక్కడి నుంచి చూసేవాళ్ళు అంతే ఆయన ఇక్కడ వచ్చి టేక్ రెడీ ఓకే అంత బాగా చేసేవాళ్ళు ఆయన మా ఏమో ఇక్కడ కూర్చుని ఆయనతో బాగా చేయాలని చెప్పి బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళం అనమాట సో ఆయన టక్ మనీ వచ్చి టేక్ చేసేసేవాళ్ళు సో ఆన్ స్క్రీన్ బాలయ్య బాబు యాక్టింగ్ డాన్స్ డైలాగ్స్ ఇవన్నీ చెప్పనక్కర్లేదు తిండి పక్కన అసలు ఆఫ్ స్క్రీన్ బాలయ్య బాబు అసలు ఎలా ఉంటారు ఆఫ్ స్క్రీన్ అసలు చాలా చాలా జోవియల్ అదే చెప్పాను కదా సో సో మై ఆయన పక్కన కూర్చుని మాట్లాడితే మనకి ఎన్టీ రామారావు గారు ఆల్రెడీ చూసేస్తున్నట్టుగానే అనిపిస్తుంది ఆయన యూ టెల్ అస్ సో మెనీ థింగ్స్ ఆయన ఆయన గురించి చెప్తారు వాళ్ళ నాన్నగారు అంటే ఎంత ఎంత ఇష్టమో అర్థం అవుతుంది అంటే అందరికీ ఇష్టం ఉంటుంది పేరెంట్స్ అంటే కానీ ఆయనకి ఇష్టం కాదు అది దాని ఏమన్నాలో కూడా నాకు తెలీదు భక్తి కాదు అసలు అది దాని ఏమన్నాలో తెలీదు అలాంటి అంటే మనం కూడా ట్రాన్స్లోకి వెళ్ళిపోతాం ఆయన చేసిన ఆయన చూడలేదు నేను ఫేస్ టు ఫేస్ చూడలేదు ఆయనతో మాట్లాడి ఒక ఇంట్రాక్షన్ కూడా కొన్ని ఏళ్ల తర్వాత వచ్చేది అన్ఫార్చునేట్లీ అవన్నీ ఓ నిజంగానే ఆయన ఇలా చేస్తారు ఓ నేను నిజంగానే చూసేస్తున్న ఫీలింగ్ వస్తుంది అనమాట సో ఆయనతో మాట్లాడితే చాలా చాలా అంటే వాళ్ళ గురించి మనకు తెలియదు ఏమి కదా సో అవన్నీ వింటుంటే చాలా లేటర్ ఆన్ జగపత్ బాబు గారి లుక్ కానీ మీరు హీరోగా చేసిన జగపత్ బాబు గారిని ఇప్పుడు జగపత్ బాబు ఎవరిది బాగున్నారు అంటే అప్పుడు బాగలేదా అని కాదు అప్పుడు ఆ లుక్ కి అది బాగుంది కానీ ఇప్పుడు అంటే ఆయన ఏజ్ తెలియట్లా ఆయన ఏజ్ ఏంటో తెలియట్లా అలా ఉన్నారు సో ఇప్పుడు ఎన్ని ఇయర్స్ అయినా అలాగే ఉంటారు ఆయన బికాస్ ఆఫ్ హిస్ లుక్ అది ఎంత స్మార్ట్ సాల్ట్ అండ్ పెప్పర్ లుక్ కానీ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఆయన అంటే ఆయనకి పాస్ అవుట్ అయింది అసలు 
ఏ సినిమా చూసినప్పుడు అనిపించింది ఎన్ని సినిమాలు ఉన్నాయో ఏం చెప్పను రోషన్ ఎవ్రీథింగ్ యాక్చువల్లీ అరవింద సమేత లో జగపతి బాబు వైఫ్ రోల్ చెప్పలేకపోయినా చెప్తే స్ట్రైక్ అయింది ఇప్పుడు ఎందుకు యాక్సెప్ట్ చేయలేదు అంటే ఏం చెప్తారు అంటే యాక్సెప్ట్ చేయలేదు అంటే అది నాకు నేను ఫుల్ స్టోరీ కూడా వినలేదు ప్లస్ ఏమనిపించిన అంటే మరీ చిన్న రోల్ ఏమో అని అనిపించింది నాకు తెలీదు అది నేను కరెక్ట్ చేశానా తప్పు చేశానా అని అంటే నాకు తెలీదు కానీ పవర్ఫుల్ రోల్ తెలుసు అవునవును అది కానీ చిన్న రోల్ ఏమో అని అనిపించి నేను చేయలేదు ఐ థింక్ అంటే ఆస్తమానం మంచి కరెక్ట్ డెసిషన్ తీసుకోము కదా కొన్నిసార్లు తప్పు డెసిషన్ తీసుకుంటాం సో వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ దట్ ఐ మిస్ట్ అంటే త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ గారు స్వయంవరంకి రైటర్ కదా అవునండి మేబీ లై గారు చేస్తే బాగుంటుందేమో అనిపించి ఆయన కబురు పంపించారు అయితే అయి ఉండొచ్చు మేబీ అయి ఉండొచ్చు ఇంకా అయి ఉండొచ్చు ఆయన చెప్పకుండా మరి అయితే రాదు కదా ఎప్పుడైనా రిగ్రెట్ గా ఫీల్ అవుతారా అదే ఆ క్యారెక్టర్ చేయలేదు అని అవునండి అవుతాను అంటే ఇదే కాదు చాలా యాక్చువల్లీ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి నేను మిస్ అయినవి అవునా ఆ సినిమాలు సూపర్ డూపర్ హిట్ అయినవి ఉన్నాయా ఇప్పుడు మేడం ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనం చెప్పి ఇప్పుడు అనుకుంటారు వీళ్ళందరూ ఇప్పుడు నువ్వు చేయలేదు కదా ఇంకా అన్ని చెప్పు లిస్ట్ చెప్పు ఇవన్నీ చెప్పే అనుకుంటారు అవునులేండి కానీ అంటే చెప్తున్నా సో ఇలా మిస్ అయినవి చాలా అంటే మిస్ అయినవి కాదు నేనే అంటే నాకు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ప్రాబ్లం ఏంటి తెలుసా రోషన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఫస్ట్ సినిమా చేసినప్పుడు దర్ ఇస్ నో ప్రెషర్ మనం ఎలాగో పేరు లేదు మనకి హిట్ అవుతే ఉంటాం లేకపోతే లేదు ఆ ప్రెషర్ ఉండదు అంటే మనం అక్కడ సర్వైవ్ అవ్వాలనుకునే వాళ్ళకి ప్రెషర్ ఉంటుంది కానీ మామూలుగా ఏదో మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా వచ్చిన ఆపర్చునిటీ అయితే మనకి ప్రెషర్ ఉండదు సో దాట్స్ ఫైన్ ఇప్పుడు రీఎంట్రీ అనేసరికి ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆల్రెడీ విల్ బి దేర్ ఉంటుంది ఇప్పుడు అది తీసుకునే డెసిషన్ నాకు భయంగా ఉంది ఇప్పుడు రన్నింగ్ లో ఉన్నప్పుడు ఈ సినిమా చేయకపోతే ఈ తప్పు డెసిషన్ తీసుకున్నా ఈ ఒక మూడు నాలుగు సినిమాలు ఉంటాయి వెనకాల టు ప్రొటెక్ట్ యూ ఇది తప్పు మన ఫస్ట్ దే కరెక్ట్ డెసిషన్ తీసుకోబోతే ప్రాబ్లం వస్తుంది అని నాకు భయం ఫస్ట్ ఎందుకు ఈ క్యారెక్టర్ కోసం ఎందుకు చేసింది ఇప్పుడు వరకు బాగానే ఉంది కదా హ్యాపీగా ఉంది కదా అక్కడ ఎందుకు వచ్చింది వెనక్కి ఇప్పుడు అని అనుకోకూడదు సో చేస్తే చాలా మంచి ఓ ఈ సినిమా చేసింది అయ్యో గుర్తుండిపోవాలి ఆ సినిమా తర్వాత చేసినా చెప్పినా ఆ సినిమా గుర్తుండిపోవాలి ఓ కంబ్యాక్ అసలు అసలు ఎంత బాగుంది అని అనిపించాలి సో దట్ ఈస్ ఆల్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ అది ఫస్ట్ దానికే రాగలదు సెకండ్ ఇవన్నీ కొంచెం అటు ఇటు ఉన్న మనకి ప్రాబ్లం లేదు తక్కువ రోల్ ఉన్నా ఏం చేసినా పర్లేదు ఫస్ట్ది మనము చిన్న రోల్ తీసుకోవాలంటే కొంచెం అంటే భయం వేస్తుంది అమ్మో ఏం ఎక్స్పెక్టేజ్ చేస్తున్నారు ఆడియన్స్ ఏం అసలు నా దగ్గర నుంచి నేను రావాలనుకుంటున్నారా వద్దనుకుంటున్నారా వాళ్ళు చూడాలనుకుంటు ఏం తెలీదు అర్థం కావట్లేదు సో ఇప్పుడు మనకి ఏం తీసుకోవాలన్నా భయం వేస్తుంది మీకైతే సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ గట్టిగా స్టార్ట్ చేయాలని ఉంది అరవింద సమేతలో జగత్ బాబు వైఫ్ కీ రోల్ సినిమాలో నేను విన్నప్పుడు నాకు ఏమనిపించింది అంటే చాలా చిన్న రోల్ ఏమో ఈశ్వరి గారు చేశారు అవునవును సో అది చాలా చిన్న రోల్ ఏమో అనిపించింది ఒక రకంగా అంటే నేను అంటే విన్నప్పుడు అలా అనుకున్నా సో త్రివిక్రమ్ గారు మీ స్వయంవర హీరోయిన్ రెడీగా ఉన్నారు ఇండస్ట్రీకి రావడానికి అది మీ సినిమాతో లాంచ్ అవ్వాలి మళ్ళీ అని చెప్పి ఇంకా ఎక్కువ లేదు త్రివిక్రమ్ గారు వీళ్ళందరికి ఐ థింక్ దే నో వాట్ రోల్ సూట్స్ వాట్ పీపుల్ అందుకని వాళ్ళు ఐ థింక్ దూ ద రైట్ థింగ్ 
సో అలా ఏం లేదు అలా అని ఆయన ఒక్కరే కాదు కదా వేరే డైరెక్టర్స్ కూడా చాలా మంది ఉన్నారు త్రివిక్రమ్ గారి స్వయం వరం మీరు చూస్తే ఆ డైలాగ్స్ స్పెషల్ గా ఉంటాయి ఆ డైలాగ్స్ వల్లే యాక్చువల్లీ వాట్ ఎవర్ అంటే మ్యూజికల్లీ ఆల్సో అది దానికి చాలా పేరు వచ్చింది అలాగే డైలాగ్స్ కూడా అప్పుడే అందరం ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి ఆయన మీద సో కానీ డైలాగ్ రైటర్ గా వెళ్ళారు డైరెక్టర్ డైరెక్షన్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందా ఇవన్నీ మాకు నాకు నాకైతే తెలీదు బట్ ఆయన తీసిన తర్వాత నువ్వే కావాలి ఆయన కూడా డైలాగ్ రైటర్ అయినా దాంట్లో కూడా మీరు చేశారు కదా నేను చేయాల తరుణ్ అండ్ రీచ్ రీచ్ ఓకే ఒక గెస్ట్ రోల్ చేసింది నేను అది దీంట్లో నువ్వు లేక నేను లేదు నువ్వు లేక నేను లేదు ఎస్ ఎస్ సో ఆయన చేసిన ప్రతి సినిమా హిట్టే మాటలు మాంత్రికుడు అదే రేపు చెప్తున్నాను ఆయన అది అందరికీ తెలిసిపోయింది సో బట్ అది ఏంటంటే మీరు చూస్తే ఆయన తర్వాత డైరెక్షన్ చేసాక ఆయన ఎప్పుడు ఎవరికి డైలాగ్ రాయలేదు సో అప్పుడు ఆబ్వియస్లీ నో ఆయన సక్సెస్ఫుల్ అవుతారు బికాస్ ఆయన ఆయన డైలాగ్సే ఇఫ్ యూ క్యాన్ క్రియేట్ సో మచ్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్ ఆయన డైరెక్షన్ ఇంకా బాగుండదు బాగుండదు నాకు ప్రాబ్లం కాదు ఇప్పుడు ఆడియన్స్ ఓకేనా డైరెక్టర్కి ఓకేనా డైరెక్టర్ విల్ హ్యావ్ అ విజన్ సో డైరెక్టర్కి ఓకే అయినా అవుతే అప్పుడు ఆడియన్స్ వరకు మీ దగ్గర యాటిట్యూడ్ ఉందా ఎందుకు లేదు ఇంకే అయితే ఓకే దాని అసలు చాలా ఉంది కానీ నేను ఎక్కువ అంటే నాకు ఇష్టం లేదు ఎవరైనా యాటిట్యూడ్ చూపిస్తే ఇంత అప్పుడు అప్పుడు కానీ చూపించను నేను నార్మల్గా నాకు ఇష్టం లేదు attitude chupichan nak everyone are same andaru okate meer narsimha cinema lo ramakrishna garu call me call chestunnaru kada ala esko galu alage unna na ala waste kona ante power star pawan kalyan garu cinema lo meer okay ala waste kunna kuda body language raavalante ostundi ante ippudu mana aa role chesina appudu ostundi hmm manki maamul ga swataha ga undakkarledu so um uh, అంటే అది అలా ఆ రోల్స్ బాగుంటాయి ఎప్పుడు చేయలేదు అలా చాలా బాగుంటాయి ఎందుకంటే ఎప్పుడు పక్క వాళ్ళు ఏదో అనడము నేను ఏడవడం ఇలాంటివి చేశాను కానీ ఎప్పుడు నేను ఏడిపించి కానీ లేకపోతే నేను అథారిటీ చూపించి కానీ ఎప్పుడు చేయదా బాగుంటుంది చేస్తే అలాంటివి అది ఒకటి ఒక మంచి నెగిటివ్ రోల్ కానీ మనలో ఆ షేడ్ ఉందా ఎందుకు మనకి ఉండకుండా ఉండడం చేయడమే కదా గొప్ప మరి ఓకే అంటే ఇప్పుడు సాఫ్ట్ కార్నర్ లా కనిపిస్తారు కదా కొంచెం నేను చాలా సాఫ్ట్ నార్మల్ గా సాఫ్ట్ ఏ బట్ ఎవరైనా అటిట్యూడ్ చూపించి కొంచెం పిచ్చి బిహేవియర్ చేస్తే అప్పుడు వస్తుంది అప్పుడు వస్తుంది అప్పుడు ఐ వాంట్ టు టెల్ దెమ్ అందుకని నాకు వాళ్ళ మీద కోపం కాదు ఏం కాదు లైక్ కాదు ఇది ఎందుకు అవసరం లేదు కదా అంటే మంచిగా ఉండడం మనకు ఫస్ట్ అందరూ చేయాల్సిన ఫస్ట్ మనం చేయాల్సిన మనుషులుగా ఏంటి మంచిగా ఉండాలి అలా ఉండాలి సో అలా ఉండాలని ట్రై చేస్తాను అందరూ నాకు ఒకటే అని నాకెవరు డిఫరెన్స్ లేదు ఏం లేదు సో ఇలా ఉండడానికి ట్రై చేస్తాను సో నాకు అందుకని స్వతహాగా నేను ఐఎమ్ ఆల్వేస్ నైస్ ఓకే నేను నాతో మాట్లాడిన ప్రతి వాళ్ళు నా గురించి మంచిగా చెప్తారనే నా నమ్మకం నేను గర్వంగా కూడా చెప్పగలను ఎస్ అండ్ కానీ ఒకటి ఇద్దరు ఒకళ్ళు ఇద్దరు అమ్మో ఆవిడికి చాలా పొగరండి అమ్మో అని అన్న వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ దానికి రీజన్ ఉండు ఉంటుంది అది నేను చెప్పలేకపోవచ్చు ఇప్పుడు బట్ ఒక్కొక్కరికి ఒక రీజన్ ఉంటుంది ఎందుకు పొగరుగా ఉన్నాము లేకపోతే యాటిట్యూడ్ చూపించాము వాళ్ళ దగ్గర చూపించాం కాబట్టి వాళ్ళు అలా అనుకుంటున్నారు మీరు అవును వాళ్ళ దగ్గర ఊరికనే ఎందుకు చూపిస్తా ఊరికనే చూపించాం కదా సో వాళ్ళు ఏదో చేసి ఉంటే తప్ప చూపించను వాళ్ళు ఒక్క మెట్ట దిగితే నేను పది మెట్లు దిగుతా అంత వామ్ అంత రిసీవింగ్ నేచర్ నాది ఓకే అది ఎవరితో అయినా సరే అది చిరంజీవి గారు కాబట్టి ఇలా ఉంటానని కాదు ఎవరైనా సరే నేను 
అలాగే ఉంటాయి చాలా వామ్గా ఉంటాయి అది అందుకని నా యాటిట్యూడ్ నాకు ఉందా లేదా అని నేను చెప్పలేను ఇట్స్ దేర్ హిడెన్ హిడెన్ హిడెన్గా ఉంది డెఫినెట్గా ఉంటుంది ప్రతి కానీ అది ఉంటుంది అది కరెక్ట్ హిడెన్గా ఉంది కానీ అనవసరంగా తీసుకురాను అవసరం వచ్చినప్పుడు మాత్రం వాడతా సూపర్ ఇది చాలా రాసేసుకోవటానికి నాకు యాటిట్యూడ్ ఉంది అన్న లయ్య పెడతారా నా తెలిసి ఇప్పుడు దానికి కానీ అది ఎప్పుడు బయటకు వస్తుందో చెప్తానన్న లయ్య ఇప్పుడు ఏమేమి పెడతారో మీరు వాళ్ళు ఏమేమి ఈ కామెంట్లు ఏం పెడతారో నన్ను ఇప్పుడు నాకు అదే టెన్షన్ బాధ పడకూడదు మేడం దేనికి కూడా అని మన మనసులేండి అదేలేండి బాధ కాదు అంటే ఇప్పుడు కామెంట్ పెట్టేవాళ్ళు కూడా నిజంగా మనం తెలిసి పెడితే ఎస్ బట్ మీ మీద ఎవరు బ్యాడ్గా ఎప్పుడు ఎప్పుడు పెట్టలేదు పెట్టలేదు పెట్టరండి అంటే మంచి మనసు ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు పెట్టరు కొంతమంది అన్నిటికీ ఏడుస్తారు అన్నిటికీ ఏడిపే వాళ్ళకి అలాంటి వాళ్ళు పెడతారు ఇట్స్ ఓకే బట్ మీ టైంలో ఉన్న పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఫ్యాన్ బేస్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఇప్పుడు ఉన్న పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఫ్యాన్ బేస్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ అక్కడ గ్రాఫ్ ఇక్కడ గ్రాఫ్ చూసినప్పుడు ఏమనిపించింది ఎస్పెషల్ పవన్ కళ్యాణ్ గురించి మీరు విన్నది చూసింది అంటే ఏమని చెప్పారు ఫ్రమ్ డే వన్ టు టుడే పవన్ కళ్యాణ్ గారితో నేను యాక్ట్ చేయలేదు కానీ నేను నా పెళ్ళికి ఆయన ఇన్వైట్ చేయడానికి అస్సలు నేను వస్తారు అనుకోలా అంటే నేను యాక్ట్ చేయలేదు నేను ఎవరో తెలియదు అంటే ఇండస్ట్రీలో పేరు తెలిసి ఉండొచ్చు బట్ అది ఏమీ లేదు సో నేను పిలవడానికి వెళ్ళాను అంటే అపాయింట్మెంట్ లేదు మనం జస్ట్ వెళ్ళాను ఆయన వెంటనే రమ్మన్నారు వెళ్ళాను చాలాసేపు మాట్లాడారు తీసుకున్నారు నా ఇన్విటేషన్ తీసుకున్నారు రండి అంటే తప్పకుండా వస్తాను అన్నారు అలాగే అంటారు కానీ రారు అనుకున్నా కానీ ఆయన నా రిసెప్షన్కి ఫస్ట్ అంటే గెస్ట్లు వస్తారు కదా స్టార్టింగ్లోనే చాలా చాలా ఏర్లీగా వచ్చారు వస్తే అసలు నేను అసలు షాక్ ఆయన ఎంత సింపుల్గా వచ్చారు ఎంత సింపుల్గా వచ్చారు అసలు అహంగు లేదు ఆర్భాటం లేదు అంటే ఆయన వస్తున్నారని కూడా మాకెవరు ఉంది ఆయన వస్తున్నారు వస్తున్నారని చెప్పి ఆయన టేక్ కేర్ చేసుకున్నా అన్న మాకు తెలియలేదు ఆయన వస్తున్నారని ఆయన నార్మల్గా వచ్చేసారు మమ్మల్ని వెస్ట్ చేశారు తర్వాత నాకేం చెప్పాలో తెలియక పైగా అన్నారు అన్నయ్య అన్నయ్య అని పిలిచారు కదమ్మా అన్నయ్య కూడా వస్తున్నారు ఆన్ ద వే ఉన్నారు వస్తున్నారు అని చెప్పారు ఓకే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ అంటే అంటే నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు కదా నాకు ఎలా చెప్పాలో తెలియలేదు ఏం చెప్పాలో తెలియలేదు మా మాకు ఎలా అంటే రిసీవ్ చేసుకోవాలి అసలు ఐ డి నాట్ నో సెల్లి సార్ కొంచెం భోజనం చేసి వెళ్ళండి అన్న ఆయన ఎక్కడ చేయగలరు అక్కడ నుంచి ఉంటే ఏమైనా ఉందా అసలు సో ఆయన చాలా నవ్వే సార్ నవ్వి భోజనం చేయాలా అమ్మా ఓకే నెక్స్ట్ టైం సమ్ అదర్ టైం అని వెళ్ళిపోయారు అంటే నాకు ఎలా రిసీవ్ చేసుకోవాలో తెలియక అలా అన్నాను అంటే ఆయన కూడా నవ్వేసి వెళ్ళిపోయారు అంటే ఆయన కూడా అక్కడ నుంచి నీ వెయిట్ చేసి భోజనం చేయాలంటే అంతసేపు వెయిట్ చేస్తే అసలు ఏమైనా ఉందా పక్కన ఉన్న మంటపంలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా వచ్చిస్తారు అప్పుడు ఇలానే ఉండేది క్రేజ్ ఉంది కానీ ఆయన వస్తున్నారు అని ఎవరికి తెలీదు ఆయన చాలా ఏర్లీగా వచ్చేసారు అంటే కొంచెం గ్రౌడ్ వచ్చిన తర్వాత కొంచెం లేట్గా వచ్చి ఉంటే ప్రాబ్లీ తెలిసి ఉండేది చాలా ఏర్లీగా వచ్చేసారు సో ఆయన అసలు అంగులేదు ఏం లేదు ఆయన వచ్చిన తర్వాత మాత్రం స్టేజ్ మీద మొత్తం అసలు ఫుల్ అసలు అప్పుడే ఉండేది కానీ ఇప్పుడు అసలు ఇప్పుడు అసలు ఆయన అవును తెలుసండి అంటే విన్నాను నేను కూడా విన్నాను అంటే నేను ఇది ఫీల్ అయ్యాను అంటే ఆయన ఒక్క జెస్చర్ ఆయన నా పెళ్ళికి రావడం అన్న జెస్చర్లో తెలిసిపోతుంది ఆయన రావాల్సిన అవసరం లేదు నేను అసలు పని ఆయనతో వర్క్ కూడా చేయలే చిరంజీవి గారు అంటే ఇండస్ట్రీకి పెద్ద సో ఆయన వచ్చారు అంటే అర్థం ఉంది అప్పుడు దాని ముందు కూడా డాన్స్ ప్రోగ్రాములు కానీ అరంగేట్రం కానీ ఆయన చాలాసార్లు వచ్చారు చిరంజీవి గారు సో వచ్చారు అంటే కొంచెం ఇండస్ట్రీ పెద్ద కదా ఒక పెద్దగా వచ్చారు అని అర్థ అంటే ఒక అట్లీస్ట్ వీ కెన్ థింక్ లైక్ దట్ ఈయన అయితే అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఎక్స్పెక్ట్ అనుకుంటున్నారా రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఆంధ్రప్రదేశ్ కాబోయే చీఫ్ మినిస్టర్ అని అందరూ చెప్తున్నారు అమెరికా ఎలా ఉంటుంది దీని గురించి మాట్లాడుకుంటారా అంటే నాకు పాలిటిక్స్ పెద్ద తెలీదు 
కానీ ఆయనకు ఉంది ఆ కరిష్మా ఓకే సీఎం అయ్యే కరిష్మా ఉంది అది ఇంకా అవుతారా లేదా అనేది జనాలు కదా డిసైడ్ చేయదా చేయాలి మనం చెప్పలేము సో ఆయనకి అయితే ఆయన సీఎం అవుతే మాత్రం సీఎంగా అంటే సినిమాలో మనం చూస్తే ఆ బిల్డప్ ఎలా ఉంటుందో బయట ఆ బిల్డప్ అవుతే ఉంటుంది అంటే కుర్చీకి ఆయన ఆయన ఆర బలే ఉంటుంది సో దాట్ ఈస్ ఆల్ ఐ నో ఇంకా జనాలు ఏం డిసైడ్ చేస్తారో దాన్ని బట్టి సో ఆయన అయినా అవ్వకపోయినా పవన్ కళ్యాణ్ గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారే అంతే అంతే దట్ ఈస్ నో ఆయనకి ఒక ఎక్స్ట్రా ఏదో ఎక్స్ట్రా ఏం రాదు బికాస్ ఆయన ఆల్రెడీ టాప్లో ఉన్నారు ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఎక్కడికి వెళ్తే ఇంకా టాప్ ఇంకా దానికంటే టాప్ ఏం లేదు సో ఐ ఫీల్ లైక్ దాట్ హైయెస్ట్ రెమ్యూనరేషన్ తీసుకునే ఒక హీరో అవును హైయెస్ట్ సౌత్లోనే అండ్ హైయెస్ట్ రికార్డ్స్ రెస్పెక్ట్ కూడా ఉన్న హీరో సో సో ఆయన సీఎం అయినా అవ్వకపోయినా ఆయన ఆల్వేస్ ఈజ్ ఇన్ ద టాప్ ఫర్ ఆల్ హిస్ ఫ్యాన్స్ అండ్ మా లాంటి ఆర్టిస్టులు అందరికీ కూడా గ్రేట్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారి గురించి లయ గారు మాటల్లో అంటే ఏమని చెప్తారు మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు యాక్చువల్లీ అండి వెరీ వామ్ వెరీ వెల్కమ్ అసలు ఆయన నా అవార్డ్స్ వచ్చినప్పుడు ప్రతి అవార్డ్కి ఆయన అందరికీ ఫోన్ చేస్తారు అలాగే నాకు కూడా ఫోన్ చేశారు అసలు ఫోన్ చేస్తారని నాకు తెలియదు ఆయన ఫోన్ చేసి విష్ చేశారు కంగ్రాట్స్ చెప్పారు ఐ ఫెల్ట్ సో హ్యాపీ అంటే అంత పెద్ద ఆయన మాకు ఫోన్ చేసి మాకు అవార్డు వస్తే ఏముంది ఆయన ఎన్ని అవార్డ్స్ చూసి ఉంటారు మాకు అవార్డు వస్తే చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది ఫోన్ చేసి కంగ్రాట్స్ అమ్మ బాగా చేసావు ఆ సినిమాలో మీకు అవార్డు యూ డిజర్వ్ ఎయిట్ అని చెప్తుంటే చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది తర్వాత నేను ఎన్నిసార్లు నా నా అరంగేట్రంకి డాన్స్ అరంగేట్రంకి పిలిస్తే ఆయన వచ్చారు వచ్చి గ్రేస్ ద అకేషన్ అన్ని చూసి డాన్స్ ప్రోగ్రామ్ మొత్తం చూడకపోయినా ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ చూసారు ఎయిటీ పర్సెంట్ చూసారు ఆయన స్మైల్లోనే అసలు యూ కెన్ టెల్ ఆయన చాలా అంటే చాలా జెన్యున్గా చూడంగానే మనకి అన్నీ మర్చిపోతాం సో ఇంకా చాలా బాగుంటుంది ఆయన ఇట్స్ వెరీ వెరీ నైస్ అంటే అలా ఫంక్షన్లోనూ అలా చూడడమే తప్ప నా పెళ్ళికి కూడా ఆయనకి ఇంటికి వెళ్ళి పిల్ పిల్లడం జరిగింది సో అలా ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా చాలా బాగా మాట్లాడతారు అప్పుడు కూడా చెప్పాను సార్ ఒక్కసారి ఇంత ఇంత ఇన్ని సినిమాలు చేశాను ఇన్ని రోజులు ఉన్నాను కానీ ఒకసారి ఒక్కసారి కూడా మీతో ఒక్క సీన్ కూడా చేయడానికి ఆపర్చునిటీ రాలేదు మీతో ఇలా వచ్చి అలా వెళ్ళిపోయే అలా వెళ్ళిపోయే సీన్ ఏదైనా ఏదైనా పర్లేదు తర్వాత అయినా సరే నేను వచ్చి చేస్తాను అంటే నువ్వు పెళ్లి చేసుకుని వెళ్ళిపోతున్నావు నువ్వు చేయని అన్నావు కదా అంటే ఇది చేస్తాను అండి అని చెప్పాను ఓకే ఊరికినే సరదాగా అనుకుని ఉండొచ్చు ఇప్పుడు ఒకవేళ చేయటానికి రెడీగా ఉన్నారా ఒకవేళ వస్తే చిరంజీవి గారు మూవీ ఎందుకు చేయను చిరంజీవి గారి దగ్గర ఎలాంటి రోల్ అయినా ఎలాంటి రోల్ అయినా ఎందుకంటే మనకి ఫోటోలు ఇవన్నీ కాదు జ్ఞాపకం ఉండదు సినిమాలు ఫర్ ఎవర్ ఉంటాయి సో అలా మీకు ఏ రోజు అయితే బాగా సెట్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నారు మీరు సిస్టర్స్ మదర్ అంటే ఓ పెద్ద అయిపోతారు మరి ఏమని వస్తే అది కూడా చేస్తుందా ఏం పర్లేదు అంతేనా అంటే ఇప్పుడు స్పోర్టివ్ గా తీసుకోవాలి అట్లా అంటే దట్ ఈస్ నో అదేం లేదు బట్ అంటే డైరెక్టర్ కి కూడా అనిపించవచ్చు కదా మదర్ సెట్ అవ్వదు అనిపించవచ్చు కదా సో అలా ఏం లేదు కానీ బట్ అలా ఏం లేదు చిరంజీవి గారితో చేయడం అనేది ఐ డోంట్ నో ఇప్పుడంతా మోస్ట్ కాంగ్రెస్ అత్తలు గ్లామరస్ అమ్మలు వాళ్ళే వైట్ హెయిర్ వేసుకొని అసలు ఎంత గ్లామర్ గా ఉన్నారు కదా అసలు ఐ జస్ట్ లవ్ ఇట్ బాగున్నారు అండ్ అటు అది కూడా నదియా గారితోనే ప్రూవ్ చేశారు ఆయన త్రివిక్రమ్ గారు అత్త అంటే ఎంత గ్లామర్ గా ఉంటుందా అమ్మ అంటే ఎంత గ్లామర్ గా ఉంటుందా అని చాలా చాలా బాగున్నారు వెరీ వెరీ నైస్ అంటే అదే అనుకుంటున్నాను అంటే మేము నేను కూడా కామన్ ఆడియన్స్ గా అందరూ చేసేవి అని అంటే అప్పుడప్పుడు ఓ ఈ రోజు చేస్తే బాగుండదు ఆ రోజు చేస్తే బాగుండదు అనిపించవచ్చు ఓ ట్రెండ్ అంటే నాకు గుర్తు లేకపోవచ్చు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి బట్ Uh, but ever chesna i'll be happy yeah any how than any characters cheyadan ready ga unnaru laya garu so other directors producers daggara kuda na number undu untundi please contact me if any mere <laughs> characters if it is there nenu dates chustanu roshan 
ఏం మేడం చెప్పాలి కదా వాళ్ళకి తెలియాలి కదా మరి నా నెంబర్ తెలుసు కదా అదే పాత నెంబర్ పాత నెంబర్ కొత్త నెంబర్ రెండు కొత్త వాళ్ళకి కొత్తది పాత వాళ్ళకి కొత్త నాకు తెలిసి ఇంటర్వ్యూ తర్వాత మీరు చాలా సినిమాల్లో మళ్ళీ యాక్ట్ చేస్తారు బట్ బేసికల్ గా హస్బెండ్ కి ఇష్టమా ఇప్పుడు వర్క్ చేయటం మీరు అగైన్ హస్బెండ్ ఎప్పుడు నువ్వు నువ్వు చెప్పలేదు అప్పుడు నువ్వు చెప్పలేదు ఎందుకంటే నాకు అనిపించింది హీరోయిన్ గా చేసేటప్పుడు ఎక్కువ ఎక్కువ రోజులు చేయాల్సి వస్తుంది అప్పుడు మనం అస్తమానం ఇక్కడే ఉంటాం కదా ఇండియాలో ఉంటాం ఆయన అక్కడ ఉంటారు ఇలా ట్రావెలింగ్ అసలు కష్టం ఏమో అని ఫ్యామిలీ లైఫ్లో అది కష్టం అవుతుందేమో అని అని ఐ జస్ట్ క్విట్ అప్పుడు లవ్ మ్యారేజ్ కదా మేడం మీరు ఆయన అలాగే అంటారు ఏంటి చిన్న చిన్న లైన్ చెప్తారా ఆడియన్ కోసం ఎక్కడ ఏంటి ఎలా స్టార్ట్ అయింది అంటే నేను టూ థౌజండ్ ఫైవ్ లో తాన ఆట వీటి వీటి ఈ సభలకి వెళ్ళాను వెళ్ళినప్పుడు లాస్ ఏంజలస్ వెళ్తే మా మా మదర్ వాళ్ళ కజిన్ ఉన్నారు అక్కడ సో వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నా అప్పుడు ఒక ఆంటీ వచ్చారు వచ్చి అడిగారు ఏంటమ్మా అని ఏంటి వాట్ ఈస్ యువర్ ఫ్యూచర్ ప్లాన్ పెళ్లి చేసుకుంటావా అంటే మంచి మ్యాచ్ వచ్చినప్పుడు నేను ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ సో అప్పుడు మంచి మ్యాచ్ వస్తే చేసుకుంటానండి ప్రాబ్లం లేదు కానీ అంటే రావడానికి వెంటనే వచ్చేస్తుందని అనుకోం కదా సో కొన్నిసార్లు టైం పడుతుంది మనం చూస్తూనే ఉంటాం చూస్తూనే ఉంటాం అందుకని సరే అండి వస్తే చేసుకుంటాను నేను ఉంది అన్న అలా అన్నా ఆవిడ నిజంగా అని అని సీరియస్గా తీసుకొని ఆవిడ మా హస్బెండ్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి చెప్పి నన్ను మీట్ అవ్వమని చెప్పారు నేనేమన్నానంటే వద్దులేండి ఇప్పుడు ఇక్కడ యుఎస్లో వద్దులేదులేండి ఇండియా వెళ్ళాక అంటే మా పేరెంట్స్ వాళ్ళు చెప్పకుండా ఎట్లా మా పేరెంట్స్ ఉన్నారు అక్కడ యుఎస్లోనే కానీ పద్ధతిగా అవుతే బెటర్ కదా అలా అలా ఏదో చెప్పేశారు కాబట్టి వెంటనే మీట్ అయిపోయి అలా ఎందుకని సో ఇండియా వెళ్ళాక చూస్తామండి అని చెప్పి వచ్చేసాను వచ్చేస్తే వాళ్ళు అనుకున్నారు నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు అని అనుకున్నారు మా తర్వాత ఏమైందంటే ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ అయ్యాక మళ్ళీ కాంటాక్ట్ చేస్తారు ఇంట్రెస్ట్ ఉందా అయ్యు అప్పుడు మా అమ్మ వాళ్ళు అన్ని ప్రాసెస్ ఉంటుంది కదా నార్మల్ ప్రాసెస్ అన్ని చేసి వాళ్ళు జాతకాలు ఇవన్నీ చూస్తారు కదా అన్నీ చూసి ఓకే అన్నారు అంటే వాళ్ళ సైడ్ నుంచి ఓకే అన్నారు అప్పుడు మేము అప్పుడు మేము ఫోన్ నెంబర్స్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకొని మాట్లాడుకోవడం జరిగింది అది ఒక టూ మంత్స్ టూ మంత్స్ వీ గాట్ టు నో ఈచ్ అదర్ ఫుల్గా ఏంటి నా ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి ఆయన ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి అప్పుడు నాకు అనిపించింది ఏంటంటే ఈయన ఎప్పుడు నువ్వు ఇది చెయ్యకు ఏదో నువ్వు చేస్తున్నావు అలా చెప్పే రకం కాదు అది చాలా చాలా అది చిన్న విషయం నుండి పెద్ద విషయం నుండి అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మనము ఇప్పుడు రీల్సా రీల్స్ ఎందుకు చేస్తున్నావు నువ్వు నీకు దీనికి డబ్బులు వస్తాయా నీకు దీనివల్ల యూజ్ ఏంటి అని అడగచ్చు కదా డెఫినెట్లీ అడగలేరు అడగరు ఎందుకంటే దాట్ గివ్స్ మీ హ్యాపీనెస్ దానివల్ల నాకు ఏదో వస్తుందని కాదు నాకు అది చేస్తే నాకు హ్యాపీగా ఉంది సో ఏంటంటే చాలా ఈ రీల్స్ ఎందుకు చేస్తున్నావు దీనివల్ల యూజ్ ఏంటి అని అడిగే ఛాన్స్ ఉంది కదా ఎవరైనా అడగచ్చు కానీ ఎప్పుడు అలా అడగలేదు ఎందుకంటే దీనివల్ల యూజ్ ఏంటి దానివల్ల యూజ్ ఏంటి కోసం నేను ఎప్పుడు చేయలే ఏ పని అది నాకు హ్యాపీనెస్ ఇస్తుందా అంతే డే వన్ నుంచి చిన్న చిన్న వాటిలో నాకు హ్యాపీనెస్ ఉంది నాకు పెద్ద పెద్ద వాటిలో కంటే చిన్న చిన్న వాటిలో ఓ మనం మొక్క ఒక ఒక విత్తనం వేసాం మనం మొక్క వస్తుంది అంటే చాలా హ్యాపీ అయిపోతుంది ఆ రోజు అంతా ప్లెజెంట్గా ఉంటుంది ఓ ఇవాళ ఏదో వంట కొత్త వంట ట్రై చేసాం అది బాగా వచ్చి వంట పాడైపోతే కొంచెం అవుతుంది అప్పుడు కొంచెం ఎందుకో మూడ్ అప్సెట్ అయిపోతుంది ఏంటి చిన్న విషయానికి అనిపించవచ్చు నేను కొంచెం సెన్సిటివే ఆ విషయంలో చిన్న చిన్న వాటికి కూడా బాధర్ అవుతా బట్ ఇలాంటివి చేస్తుంటే ఈ రీల్స్ చేస్తుంటే నాకు ఏమవుతుందంటే జస్ట్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఫన్ ఐఎమ్ హ్యాపీ అంతకంటే ఏం లేదు సో అందుకని ఆయనకి నేను హ్యాపీగా ఉన్నాను కాబట్టి ఆయన ఏదైనా చేస్తారు సో అందుకని దట్ ఈస్ వై బట్ ఆయన డాక్టర్ కదా మేడం అవునండి ఒక డాక్టర్ ఇంకొక యాక్టర్ పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు అన్నప్పుడు వెరీ బిజీ ఓ అక్కడ ఒకటి ప్రైవేట్ ప్రాక్టీస్ 
అదే చాలా మంది చెప్తుంటారు తెలుగు వాళ్ళు అక్కడ సెటిల్ అయిపోయిన వాళ్ళు ఇండియాలో చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారు రాయ్ గారికి కొన్ని వందల కోట్ల ఆస్తులు ఉంటాయి యుఎస్ లో అందుకనే ఇంకా తను ఇండస్ట్రీ కూడా కొంత గ్యాప్ ఇచ్చారు అవన్నీ సెట్ చేసుకోవడానికి టైం సరిపోతుంది ఆమెకి అక్కడ అంటే నంబర్ కి ముందు లేండి నంబర్ అని కాదు కానీ మాకు ఇన్ఫ్ వర్క్ ఉంది ఆల్రెడీ అంటే మా మా ఇవి చూసుకోవడానికి కానీ హాస్పిటల్స్ చూసుకోవడానికి కానీ అంటే కాదు తన తన ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ తన ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఏదైనా అది హాస్పిటల్ అవునండి అది స్టాక్ మార్కెట్ అవునండి ఏదైనా అవునండి ఏ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయినా కూడా చూసుకోవడానికి టైం పట్టేస్తుంది యాక్చువల్లీ ఓకే బట్ ఆయన ఒక్కరు చూసుకోగలరు కూడా కాకపోతే అదే మేము కొంచెం దానివల్ల కొంచెం దానివల్ల చేయకపోవడం కాదు దాని అది ఏదో ఉన్నాయి కాబట్టి నాకు చాలా డబ్బులు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవి చేయట్లేదు అని కాదు అది అది మామూలే అనుకోండి అలా కాదు నేను కూడా జాబ్ చేస్తూ ఉంటా నేను కూడా ఐటీలో పనిచేస్తా ఇప్పుడు కూడా టూ థౌసండ్ లెవెన్ నుంచి చేశాను సెవెంటీన్ వరకు సెవెంటీన్ నుంచి ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ బ్రేక్ తీసుకున్నా డాన్స్ స్కూల్ పెట్టి డాన్స్ స్కూల్ చేస్తాం తర్వాత ఇప్పుడు కోవిడ్ వచ్చింది కదా కోవిడ్ తర్వాత కొంచెం డౌన్ అయింది ఆయన హాస్పిటల్స్ పెట్టుకొని పెద్ద డాక్టర్ ఇక్కడ మీరు ఇవన్నీ ఇన్వెస్ట్మెంట్లు ఇవన్నీ చూసుకుంటున్నారు ఈ వందల కోట్లు ఎటు మళ్ళీ చాలా తెలియక మళ్ళీ అగైన్ యు ఆర్ డూయింగ్ జాబ్ అవును అవును పిల్లల్ని చూసుకోవాలి ఎవరు ఖర్చు పెట్టాలి ఇవన్నీ అంటే అంటే దాని ప్రొడ్యూసర్ అయిపోండి మేడం మీరు బాహుబలి తీసేయచ్చు మీరు త్రిబులార్ తీసేయచ్చు సో ఏంటంటే ఇవన్నీ అంటే ఇవన్నీ సక్సెస్ అని అనుకుంటాం ఇవన్నీ హ్యాపీనెస్ ఇస్తాయి అనుకుంటాము కొన్నిసార్లు ఇవన్నీ కాదు ఇఫ్ దిస్ ఇస్ నాట్ ద థింగ్ అని అనిపిస్తుంది మనకి ఏంటంటే స్మాల్ థింగ్స్ చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తాయి అనిపించింది ఏదో చేయాలని అది అది ఆ రూపంలో డ్రాయింగ్ రూపంలో వచ్చింది బయటికి సో అలా అనమాట సో ఇట్స్ జస్ట్ హ్యాపీనెస్ అది బయటకు వచ్చింది నా ఇన్స్టా రీల్స్ అన్ని కూడా అంతే చాలా ఎఫెక్షనేట్ గా చాలా ప్యాషన్ తో చేస్తా చాలా ఇష్టం తో చేస్తా ఏదో చేయాలి కాబట్టి చెయ్యను కిడ్స్ ఎంత మంది ఇద్దరు కదా మేడం ఇద్దరు ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఇప్పుడు అమ్మాయి 9th గ్రేడ్ 9th 9th ఆ అవ్వ 9th అది అమ్మాయిని అంట లై గారికి ఇస్ 14 14 ఇయర్స్ ఓల్డ్ అది శ్లోక పాపం మై ఇద్దరం ఫోటోలు దిగితే ఇప్పుడు ఈ ఏజ్ లో ఈ ఏజ్ లో ఈ ఫేజ్ లో కొంచెం మదర్ అండ్ డాటర్ కొన్నిసార్లు సిస్టర్ అండ్ సిస్టర్స్ లాగా ఉండే ఛాన్స్ ఉంది ఇది దిస్ విల్ బి టెంపరీ అని చెప్తాను అయ్యో అది ఫీల్ అవుతూ ఉంటుంది అందరు నన్ను నేను సిస్టర్ మన ఇద్దరు సిస్టర్స్ అని నేను డువై లుక్ ఓల్డ్ అని అడుగుతుంది నన్ను ఓకే అంటే నేను నాకు బాగుంటుంది బట్ దానికి బాగుండదు కదా లేదమ్మా నన్ను నన్ను నా కోసం మంచిగా చెప్తున్నారు నా కోసం గురించి మంచిగా చెప్తున్నారు కానీ నేను అనట్లేదు అలా కాదు అంటే ఈ ఫేజ్ కొంచెం ఈ ఫేజ్లో అలా ఉంటుంది మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఫేజ్లో నేను ఓల్డ్ అయిపోతా నువ్వు నువ్వు అందరికీ నువ్వే నచ్చుతావు నువ్వు చూడు ఇది అవుతుంది కదా కొన్ని రోజులు ఓకే అని చెప్తే అంటే షీ నాట్ అంత ఎక్కువ బాధపడిపోదు కానీ అంటుంది ఊరికి అలా బాబు బాబు ఏమో ట్వెల్వ్ వాడేమో ట్వెల్వ్ లాగా ఉంటాడు ఎయిట్ లాగా ఉంటాడు ఓకే సన్నగా ఉంటాడు చిన్నగా ఉంటాడు సో నేను అప్పుడప్పుడు మర్చిపోతుంటాను వీటి ట్వెల్వ్ అని మర్చిపోతూ ఉంటాను ఎయిట్ అనుకుని ఓ ముద్ద చేసేస్తా తర్వాత గుర్తొస్తుంది ఓహో వీటి ట్వెల్వ్ కదా ఎవరే చదువు ఎనీ ఛాన్సెస్ మేడం పాపని ఇండస్ట్రీకి యాజ్ ఏ హీరోయిన్ గా ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి అంటే అనుకుంటున్నారా నాకైతే ఒక్క సినిమా చేస్తే బాగుండి అనిపిస్తుంది నాకు అంటే బికాస్ ఒక చైల్డ్ చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ గా ఒక సినిమా చేసింది అమర్ అక్బర్ అంతని చేసింది గారు థ్యాంక్స్ టు హిమ్ అండ్ మైత్రి మూవీస్ కూడాను ఎందుకంటే అందులో చాలా మంచి ఏదో ఒక ట్రెండ్ సీన్లు వచ్చి సెల్పోదు సో త్రూఅవుట్ ద మూవీ ఉంటారు అండ్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ అది చాలా అంటే పిల్లలు కవితే చాలా బాగుంది సో అది సినిమా హిట్ అవ్వలేదు అది మనం చెప్పలేము కానీ అది చేసింది సో అలాగే ఒక్కటి చూసుకోవాలని అన్న అద మదర్ నాకు అనిపిస్తుంది ఒకసారి చూసుకుంటే బాగుంటుందని కానీ నేను ఎప్పుడు ఎవరిని నా గురించి అడగలేదు నేను దాని గురించి కూడా అడగాలంటే 
నేను ప్రాబబ్లీ ఆడగకపోవచ్చు ఎవరికి ఎప్పుడైనా ఛాన్స్ వస్తే ఐ విల్ డెన్ థింక్ అది ఇప్పుడు మా అమ్మాయికి కూడా భయం అమ్మో నేను వెళ్తే ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏమంటారు వీళ్ళు ఏమంటారు షీఈస్ సో కాన్షియస్ ఒక రకంగా అందుకే నా ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్లో కూడా ఎప్పుడైనా ఊరికినే రావే జా డాన్స్ చేద్దాం అంటే ట్రై చేయదు ఓ అందరూ ఏదో ఒకటి అంటారు నన్ను ఎందుకు అంటారమ్మా అంటే ఏంటి నువ్వేం తప్పు చేసినావు ఎందుకంటే ఉండి అలా మైండ్ సెట్ ఉందా యుఎస్లో ఉండి అంటే చాలా సెన్సిటివ్ అది ఓకే ఎందుకంటే నన్ను అండ్ అప్పుడప్పుడు ఏమన్నా అంటే చూస్తుందేమో అందుకని అంటే అనాల్సిన అవసరం లేదు అని అంటే మనం చెప్పలేం కదా చనాల్ కొంతమంది దే ఆర్ నాట్ హ్యాపీ వాళ్ళు లైఫ్లో దే ఆర్ నాట్ హ్యాపీ సో వాళ్ళు వేరే వాళ్ళని అంటే బాగుంటుంది వాళ్ళకి చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది సో అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే తను అంటుంది నన్ను ఏదో ఒకటి అంటారు అంటే సరే నేను కూడా అంటే ఇప్పుడు తను తీసుకోలేకపోతే ఎందుకు నేను ఫోర్స్ చేసి సో నేను చేయను సో త ఎప్పుడైనా అడుగుతాను ఎప్పుడైనా చేస్తుంది తెలుగు మాట్లాడతారా మేడం ఇద్దరు తెలుగు చాలా నేర్పించడానికి ట్రై చేశానండి చిన్నప్పుడు అంతా తెలుగే మాట్లాడేదాన్ని తెలుగు రైమ్స్ అయి పాడేదాన్ని తెలుగు పాటలే తెలుగు పడుకోబెట్టేటప్పుడు అన్ని తెలుగు రైమ్స్ అన్ని పాడేదాన్ని కానీ తర్వాత ఏమైందంటే మూడున్నరేళ్ళ వరకు ఇద్దరు కిడ్స్ మాట్లాడలేదు మాటలు రాలే నాకేమో భయం వచ్చింది వీళ్ళు మాట్లాడతారా లేదా అని అప్పుడు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళు ఏమో ఒకటే లాంగ్వేజ్ మాట్లాడండి తర్వాత వేరే లాంగ్వేజ్ నేర్పించవచ్చు అన్నారు ఓహో అవునా అని చెప్పి అప్పుడు అక్కడ ఇంగ్లీష్ రావాలి కదా మరి స్కూల్కి వెళ్ళాలంటే సో అప్పుడు తెలుగు మానేసి ఇంగ్లీషే మాట్లాడాను అది స్లో స్లోగా మాటలు వచ్చాయి త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్కి అలాగా మాటలు వచ్చాయి మాటలు వచ్చిన తర్వాత ఇంకా తెలుగు పోయింది అస్సలు రాదు తెలుగు ఇప్పుడు తెలుగు మనబడికి వెళ్ళారు తెలుగు రాస్తారు చదువుతారు తెలుగు ఇప్పుడు మీరు జరుగుతున్నది జరగబోయేది అవన్నీ ఉంటాయి కదా అలాంటి టెన్స్లు అన్నీ కూడా చెప్తారు టెన్ టెన్స్ టెన్స్ అని చెప్తారు పద్యాలు చదువుతారు పద్యాలు బట్టి కొట్టి రాస్తారు అని తెలుగు రాస్తారు డిక్టేషన్లు అన్నీ కూడా రాస్తారు అని చేస్తారు కానీ మాట్లాడలేరు మాట్లాడలేరు అని నన్ను అది కూడా కరెక్ట్ కాదు మాట్లాడగలరు వాళ్ళకి కాన్షియస్ అయిపోయారు అయిపోతున్నారు అంతా చిన్న సైజు ఇండియాలాగా ఉంటాయి అన్ని న్యూయార్క్ కాలిఫోర్నియా మీరే చూపిస్తాం అందరికి అంటే లోకల్ గా పిలిచేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే ప్రతిసారి నేనే వస్తే బాగుండదు కదా నేను అందుకని నేనే వెళ్ళను ఇక్కడ నుంచి వచ్చే వాళ్ళు ఎవరన్నా టచ్ లో ఉంటారా మేడం అక్కడికి వచ్చినప్పుడు కలవటం వాళ్ళకి తెలిస్తే ఉంటారండి వాళ్ళకి తెలిస్తే నేను ఉన్నాను అని తెలిసి డెఫినెట్ గా కాల్ చేస్తారు ఎవరైనా సరే బాలకృష్ణ గారు అలా చేస్తారు మురళీమోహన్ గారు చేస్తారు రాఘవేంద్ర గారు చేస్తారు ఇలా ఎవరి వచ్చిన అంటే నేను వాళ్ళతో వర్క్ చేసానా ఇదే అని కాకుండా ఎవరైనా వాళ్ళకి ఉన్నాను అని వాళ్ళకి చెప్తే డెఫినెట్ గా చేస్తారు బట్ మీరు అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎవరన్నా టచ్ లో ఉన్నారా మీరు వర్క్ చేసిన వాళ్ళు కావచ్చు లేకపోతే అప్పుడు టెక్నీషియన్స్ అందరూ హీరోస్ అందరూ అందరూ నాకు తెలుసు అందరూ అందరూ ఫోన్ ఒక్క ఫోన్ కాల్ అవే యాక్సెస్ లో ఉన్నారు అంటే నేను కాల్ చేయొచ్చు కానీ నాకేమనిపిస్తుంది అంటే వాళ్ళు వర్క్ లో ఉంటారు నేను ఇప్పుడు ఫోన్ చేసి ఊరికనే మాట్లాడి వాళ్ళు టైం వేస్ట్ చేయడం ఎందుకు ఇండియా వచ్చినప్పుడు మాత్రం అప్పుడప్పుడు హై చెప్తా బట్ లైఫ్ లో ఎప్పుడన్నా బాధపడ్డ సందర్భం ఉందా మేడం ఇండస్ట్రీలో కావచ్చు ఎస్పెషల్లీ ఇండస్ట్రీలో ఇండస్ట్రీలో అంటే మన వర్క్ చూసి కానీ లేకపోతే అంటే ఉందేమో అండి కానీ నేను యాక్చువల్లీ నాకు గుర్తుపెట్టుకోలేదు ఎందుకంటే నేను నాకు నా మెంటాలిటీ అంటే నేను పాజిటివ్ పర్సన్ నేను ఎప్పుడు పాజిటివ్ థింగ్స్ అరౌండ్ పెట్టుకుంటా నేను పాజిటివ్ మాట్లాడే వాళ్ళని అంటే ఎవరైనా నెగిటివ్ మాట్లాడితే నేను అసలు దూరం పెట్టేస్తా వాళ్ళని బికాస్ నాకు నెగిటివ్ ఎనర్జీ వద్దు అసలు నేను అందుకే నే నాకు అనిపిస్తుంది కమెంట్లు పెట్టే వాళ్ళు వాళ్ళు రోజు దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ నెగిటివ్ ఎనర్జీ అనమాట సో అనిపిస్తుంది అనమాట ఎందుకు నెగిటివ్ ఎనర్జీ మనకు నెగిటివ్ ఎనర్జీ వద్దు మనం పాజిటివ్గా మాట్లాడుకొని పాజిటివ్గా చూ చూడగలిగితే బాగుంటుంది కదా సో మనం పాజిటివ్గా ఉంటాం మనం హ్యాపీగా ఉంటాం మనం ఒకలా ఉంటాం సో అలాంటి టైప్ సో నేను అందుకని ఒకవేళ బాధపడినా తొందరగా అరెస్ట్ చేసేస్తా సో అందుకని నాకు పెద్ద గుర్తు రావట్లేదు అంటే ఉండుంటాయి బట్ అంటే పెద్ద విషయాలు ఉండుండవు అంటే సినిమా ఛాన్స్ ఏదన్నా ఒకటి చేద్దాం అనుకుని మిస్ అయిపోయినవి ఇంకా సంబడి ఎల్స్ హ్యావ్ డన్ ఇట్ అలాంటివి ఏమో ఉండొచ్చు కానీ 
పెద్ద పెద్ద ఇన్సిడెంట్స్ అవుతాయి ఇప్పుడున్న హీరోస్ ఎవరంటే బాగా ఇష్టం మీకు లయ గారు అక్కడ బాగా సినిమాలు చూసే విజిల్స్ చేసి పేపర్లు చించేసే హీరో అంటే ఇప్పుడు నా సినిమాలు అంటే అండి అందరూ ఇష్టమే అదే ఇప్పుడు అల్లు అర్జున్ గారు తర్వాత మహేష్ బాబు గారు ఇప్పుడు అన్ని అంటే ఈ సినిమా బట్టి ఓ సినిమాలో వాళ్ళు చేస్తారు అసలు అంద అందరూ అలా ఏమి పిల్లలకి ఎవరంటే బాగా ఇష్టం ఇద్దరికి మా వచ్చనికి ఏమో అల్లు అర్జున్ ఇష్టం ఇప్పుడు డాన్స్ అన్ని చేస్తు చేస్తూ ఉంటారు మా అమ్మాయికి మహేష్ బాబు అంటే ఇష్టం మీకు మహేష్ బాబే కదా నాకు అలా ఏం లేదు నాకు అందరూ ఇష్టం అలా అలా పిక్ చేయను ఎందుకంటే అందరూ వాళ్ళ వాళ్ళ సినిమాల్లో బాగా చేస్తారు ఈ సినిమాలో వాళ్ళు బాగుంటారు ఆ సినిమాలో వాళ్ళు బాగుంటారు సో అట్లా అలా నేను పిక్ చేయలేను ఎలా చేస్తాను అంటే వీళ్ళకి ఇందులో ఇది ఇది బాగుంటుంది వాళ్ళు అందరికీ ఒక ప్లస్ ఉంది అవును ఏది ఏది పిక్ చేయను అన్నీ బాగున్నాయి అలా అనమాట అలాంటి మామూలుగా నేను డిప్లొమాటిక్ గా కావాలని ఇవ్వట్లేదు మీ వారికి మీ సినిమాలలో ఏది బాగా ఇష్టం మా వారు నా రీల్ పెట్టాక గానీ ప్రేమించు సినిమా చూడలేదు అవునా మీ సినిమా బిఫోర్ ఏం చూడలేదా పెళ్లికి ముందు కూడా చూడలేదు అంటే స్వరాభిషేకం సిడి ఇచ్చి చూడమన్నారంట నేను హాఫ్ అన్ అవర్ వరకు రాలేదని కట్టేసి వెళ్ళిపోయారంట నాది హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత ఎంట్రీ ఉంది ఓకే సో వాళ్ళు ఏంటి ఎంతకి ఎంతకి రావట్లేదు ఈఎంఐ ఎవరు ఏ అమ్మాయి చూసినా ఈఎంఐ ఏమ్మాయి అనుకుంటున్నారంట ఎవరు తెలియలేదు తర్వాత కాదు కాదు అని పిల్లలు చూస్తారా పోనీ వాళ్ళు చూసారు కానీ వాళ్ళని నేను పెద్ద అంటే ఇప్పుడు జనరేషన్ మూవీస్ చూస్తే బెటర్ కదా ఇప్పుడు ఎందుకని వాళ్ళు ఊరికి నేను నేను చేశాను అని తెలియడం కోసం ఒక ట్రెండ్ పిల్లలు ఆట పట్టిస్తారంట ఏం హీరోయిన్ అదే మమ్మీ ఏం హీరోయిన్ అన్నా అమ్మ పెద్ద అంటే నన్ను ఏడిపించరు ఓ డిడ్ యూ డూ దిస్ డిడ్ యూ క్రాయ్ ఓ మై గాడ్ వాళ్ళు ఒకసారి అంటే ఏడ్చినందుకు నేను ఏడిస్తే మాత్రం వాళ్ళు బాధపడేవారు చిన్నప్పుడు ఇప్పుడు కొంచెం పెద్ద అయిపోయారు ఇప్పుడు పర్లేదు చిన్నప్పుడు నేను ఏడ్చే సీన్ ఉంటే ఏడ్చేసే వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకి అర్థం అయిపోయినా మేడం వీర కన్నడిగా పునీత్ రాజ్ కుమార్ గారు చనిపోయిన తర్వాత కానీ ఆయన విలువ చాలా మందికి తెలిసింది ఇంత పెద్ద స్టారా ఇంత మంచి మంచి అని వీర కన్నడిగా ఆంధ్రవాళ్ళ తెలుగులో కన్నడలో మీరు చేశారు పునీత్ గారితో ఎలా ఉండేది పునీత్ గారితో వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ పర్సనల్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ రెండు దగ్గర నుంచి చూసారు ఆయన ఎంత డౌన్ టు ఎత్తుంటారో తర్వాత కానీ తెలిసింది అందరికి పునీత్ రాజ్ కుమార్ గారు ఎక్కడ నాకు అంటే హీరో ఆర్భాటం కానీ ఇవి కూడా ఉండదండి అంటే అట్లీస్ట్ ఆ టైంలో అప్పుడు ఇంకా 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 అంటే ఇంత పెద్ద స్టార్ ఇక్కడ స్టార్ హీఈ్ స్టార్ బట్ ఇంత పెద్ద స్టార్ కాదు ఇప్పుడు ఇంకా అప్పుడు నుంచి ఆయన ఎప్పుడు నేను స్టార్ లేకపోతే ఆయన నేను సూపర్ స్టార్ ఉండదు లేదు అప్పటికే స్టార్ ఇప్పుడు పవర్ స్టార్ కాదు అంటే ఇప్పుడు అంటే ఐ మీన్ పోయే ముందు వరకు కూడా పవర్ స్టార్ ఆయన సపోజ్ టు బి సో ఆ పవర్ స్టార్ అనేది అప్పుడు ఇంకా లేదనుకుంటా స్టార్ అంతే సో అప్పుడు కూడా ఎప్పుడు షో ఆఫ్ బిజినెస్ ఏమీ లేదు కొన్నిసార్లు అలాంటి వెన్ చూస్తూ ఉంటే మనకి అనిపిస్తుంది మనం కూడా అలాగే ఉండాలి కదా ఎంత పైకి వచ్చినా మనం అలాగే ఉండాలి ఇలాంటివన్నీ చూస్తున్నప్పుడు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే అలా ఉన్నప్పుడు అందరూ దగ్గర అవుతారు ఎక్కువ మంది దగ్గర అవుతారు మనము దట్ ఈస్ డబ్బులు ఎన్ని ఉన్నా అండి దట్ ఈస్ నో యూస్ మనకి ఎంతమంది మనల్ని ఇష్టపడ్డారు అదే నాకైతే అదే త్రివిక్రమ్గారు జగద్ బాబు గారు జగద్ బాబు గారు ఇస్ అ వెరీ వామ్ అండ్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ కో కో ఆర్టిస్ట్ బాలకృష్ణ గారు బాలకృష్ణ గారు ఇస్ లైక్ అ చైల్డ్ అండ్ అండ్ ద లెజెండ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు పవర్ స్టార్ అండ్ ఇస్ అప్ దేర్ అండ్ హిస్ హియర్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ us చిరంజీవి గారు ఇస్ అ వామ్ స్మైల్ హిస్ అ ఇండస్ట్రీ పెద్ద అండ్ మా అందరికి కూడా ఒక అంటే చాలా థింగ్స్ దట్ వీ బ్లర్న్ ఫ్రమ్ హిమ్ రామానాయుడు గారు 
రామానాయుడు గారు ఆయన సినిమాల్లో నేను ఎయిట్ ఫిల్మ్స్ చేశాను సో ఆయన ఆయన బ్యానర్లో సో ఐ థింక్ ఐ మోస్ట్ ఐ వర్క్ విత్ ఇస్ ప్రొడ్యూసర్ వైజ్గా అయితే ఆయనే సో ఒక రకంగా హీస్ ద రీజన్ వై ఐమ్ హియర్ కూడా ఇండైరెక్ట్లీ బట్ వేణు గారు ఫస్ట్ మూవీ స్వయంగా కదా అంత మంచి ఆర్టిస్ట్ ఒక్కసారిగా ఫేడ్ అవుట్ అయిపోవటానికి కారణం ఎప్పుడన్నా అనుకుంటారా మేడం మీరు ఎందుకని వేణు గారు మంచి సినిమాలు చేయలేకపోతున్నారు మంచి హైట్ వెయిట్ ఫిజిక్ ఉంది మంచి మూవీ పట్టలేదు అని ఎప్పుడన్నా ఫీల్ అయ్యారు అంటే అండి ఇప్పుడు ఎందుకంటే సినిమా ఆర్టిస్ట్ బాగా చేసిన సినిమా సక్సెస్ అవుతేనే ఉంటుంది ఆ సక్సెస్ అనేది మన అందరూ ఎఫర్ట్ పెట్టినా కూడా ఏదో ఒక టీమ్ మిస్ అవుతుంది అప్పుడు ఆడియన్స్ నచ్చకపోతే నచ్చలేదు సో అది హిట్ అవ్వకపోతే అన్ఫార్చునేట్లీ అది వర్కౌట్ అవ్వదు ఆయన ఆయన సరిగా చేయలేదని కాదు ఆయనకి వాల్యూ లేదని కాదు ఆయన ఇస్ నథింగ్ అని కాదు ఆయన స్టిల్ వేణుగారు అండి దట్ వేణుగారు ఇస్ దేర్ ఫర్ ఎవ్రీబడి కానీ సినిమా హిట్ అవ్వకపోతే ఎవరైనా సరే ప్రాబ్లం సినిమా హిట్ అవ్వాలి ఎవ్రీ వన్ పెద్ద స్టార్స్కి ఇంకా ప్రెషర్ పెద్ద స్టార్స్కి ఇంకా ప్రెషర్ ఎవ్రీ మూవీ వాళ్ళ సినిమా హిట్ అవ్వాలి అందుకంటే పెద్ద స్టార్స్ వాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళ సినిమా హిట్ అవ్వబోతే ఇంకెవరిది అవుతుంది అన్నట్టుగా ఉంటుంది సో ఇట్స్ అ ప్రెషర్ ఫర్ ఎవ్రీబడి సినిమా హిట్ అవుతుందా లేదా అని మనం చెప్పలేము ఫస్ట్ మూవీకి ఇద్దరు కొత్త ఎలా ఉండేది ఇద్దరి మధ్య కాంబినేషన్ సీన్స్ అంటే ఆయన కొంచెం వెంట టు యాక్టింగ్ స్కూల్ అవును నేను అది కూడా లేదు సో అంటే నాకు ఫస్ట్ గుర్తు ఆ సినిమాలో ఆయనతో యాక్ట్ చేసేటప్పుడు గుర్తు వచ్చేది ఏంటంటే ఇంత పెద్ద హీల్ వేసేవాళ్ళు ఇంత పెద్ద హీల్ దాని మీద మళ్ళీ ఇంకో స్టూల్ మీద నుంచుని అది డైలాగ్ చెప్తు నడుస్తూ చెప్పాలి స్టూల్ మీద నుంచుంటాను ఇప్పుడు తర్వాత స్టూల్ దిగాలి దిగినట్టు తెలియకూడదు ఎట్లా అవ్వండి అది ఎంత కష్టము నాకు డైలాగ్ మీద చెప్పాలా ఈ యాక్షన్ నుంచి చూసుకోవాలా ఏంటి అది దిగుతున్నట్టు తెలియకుండా నడుస్తూ చెప్పాలన్నమాట ఛాలెంజెస్ నాకు ఆ ఛాలెంజ్ గుర్తుంది నాకు డైలాగ్ కానీ లేకపోతే ఇంకే ఛాలెంజ్ గుర్తులేదు ఇంకా డాన్స్ అవుతే వినవే చెల్లి ఆ సాంగ్లో అవుతే ఇంతెంత ఎంత హీల్ ఇంత హీల్ నేను మొన్న చూసి నేను ఈ హీల్లో అసలు ఎలా నించున్నా ఫస్ట్ డాన్స్ తగ్గిన తర్వాత ఎలా నించున్నా అని అంటే ఆయన హైట్ మ్యాచ్ అవుతా అయినా కూడా పొట్టే అయినా కూడా ఆయన ఆయన సిక్స్ త్రీ ఆయన సిక్స్ త్రీ అట్లా మీట్ అవుతుంది అయినా పొట్టే బట్ కొంచెం బ్యాలెన్స్ అవుతుందని చేసాం అమ్మ అదే గుర్తొస్తుంది దాకా సినిమా మొత్తం అబ్బా ఈ సినిమా అమ్మయ్య నెక్స్ట్ సినిమా అవుతే అమ్మయ్య ఈ సినిమాలో స్టూల్ లేదంటే చాలా వచ్చాయి టెక్నాలజీ పరంగా మనకు కావాల్సిన విధంగా చేసుకోవచ్చు బట్ మీ డేస్ అంతా అలా కాదు కదా గోల్డెన్ ఏరా చూసిన ఆర్టిస్ట్ అది ఇప్పుడు ఏంటంటే అప్పుడు మాకు మానిటర్స్ లేవు మానిటర్స్ అన్ని ఉన్నాయి ఎలా ఉన్నాం చూసుకోవచ్చు లేవు మాకు మధ్యలో ఎప్పుడు మిస్ అమ్మ టైం మిస్ అమ్మ కంటే కొంచెం ముందు నుంచి వచ్చాయి ఫస్ట్ లో లేవు సో మాకు ఎలా ఉన్నామో మేము ఫైనల్ లో అక్కడ చూసుకుంటే కానీ తెలియదు సో మానిటర్స్ లేకుండా కూడా అంత అందంగా చూపించారు కెమెరామెన్స్ మిమ్మల్ని అవును కెమెరామెన్స్ అంత కెమెరామెన్స్ అండ్ డైరెక్టర్స్ యాక్చువల్లీ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ బిహైండ్ దస్ సూపర్ మా స్టాఫ్ ఎవ్రీవన్ అందరు ఎవరు ఎవరిని నా డాన్సర్స్ వెనకాల డాన్స్ ఎంతమంది హెల్ప్ చేస్తా నేను డాన్స్ చేసేదాన్ని కానీ చాలా ఎనర్జీ తక్కువ ఉండేది ఆల్ ద డాన్స్ మాస్టర్స్ నన్ను కొంచెం ఒక రకంగా ఏంటమ్మా చేయవు ఏంటమ్మా చేయవు అనేవాళ్ళు ఏంటి కరెక్టే చేస్తున్నాను కదా ఎందుకు ఇలా అంటున్నారు అనుకునేదాన్ని తర్వాత నాకు తెలిసింది ఎనర్జీ లెవెల్ ఆఫ్ ద డాన్సర్స్ ఇన్ ద బ్యాక్ నాది మ్యాచ్ అవట్లేదని సో ఎనర్జీ ఇవ్వాలని తెలిసింది సో అప్పటి నుంచి ఏమైందంటే వెనకాల డాన్సర్స్తో మాట్లాడడం నేను ఎలా చేస్తున్నాను నేను తప్పు చేస్తే చెప్పండి ఇలా ఒక ఎప్పుడూ ఒకరిని అడిగేదాన్ని అనమాట ఆల్ ద డాన్సర్స్ ఇన్ ద బ్యాక్ యూస్ టు హెల్ప్ మీ సో సక్సెస్ అయ్యారు ఇప్పుడు సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ కూడా సక్సెస్ అవ్వాలని థ్యాంక్ యూ మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను మేడం థ్యాంక్ యూ శ్రీ విక్రమ్ గారు నాకు తెలిసి డెఫినెట్గా మళ్ళీ హైనే మిమ్మల్ని సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ కూడా స్టార్ట్ చేపిస్తారు చూడాలి ఎందుకంటే ఆయన మూడు నాలుగు సినిమాలు మిస్ అయ్యారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఒప్పేసుకున్నారు కాబట్టి మంచి రోజు వస్తే ఓకే అని మంచి రోల్స్ వేస్తారు అండ్ మిగతా డైరెక్టర్స్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ హీరోస్ చూసే ప్రతి ఒక్కరికి లయ గారు ఇండస్ట్రీకి మళ్ళీ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ స్టార్ట్ చేశారు కాబట్టి మన తెలుగు అమ్మాయిని 
ఆదరిద్దాం తెలుగు అమ్మాయిని స్క్రీన్ మీద చూడాలని ఎంత మంది వెయిట్ చేస్తున్నారో సో డెఫినెట్ గా మేడం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో మచ్ టైం ఇచ్చినందుకు యూఎస్ నుంచి రాగానే ఇంక యూఎస్ వెళ్ళద్దు కొన్ని ఎక్కడ ఉండండి షూటింగ్ వచ్చి స్మెల్ వెళ్ళిపోండి ఉంటే బోర్ కొడుతుందేమో మీకు వెళ్ళి ఎలా వస్తే అదే వెళ్ళి రండి అది అత్తారిల్లు ఇది పుట్టిల్లు 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 మర్చిపోకూడదు మర్చిపోకూడదు కరెక్ట్ సూపర్ థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ